是吗？我也是，我也是，正好挡住我的头。他可以其实往这边拉一点。哦，看到了，看到了。好，亲爱的朋友们，稍等一下，我们是要进行一下调试，让你们有一个最佳的观影。观影体验。OK。哎，这样可以的。哎、这样挡住更多了。OK 吗？你跟谁来吧？可以的，主要是看弹幕了，你看自己干嘛呢？嗯。好吧，好。Hello， 大家好，我们是熊猫糖 News Pandas。我看到弹幕上说又是睡衣 party。对，今天今天我们换了一套啊。今天我们的非限定直播，我们的主题就是晚安 party。对，就是在晚上直播，想说跟大家一起，就是培养一下睡觉的这种感觉，对不对？是。就一会儿就直播睡起来了。怎么怎么又是呢？之前也有过吗？之前你不在的时候，你不在，对对对，对之前他们这里不在，犯了一个睡衣派对，你不知道吗？哎 ，OK 啊，暴露了，峰峰没有看。哎，对，峰峰这个这一身睡衣是第一次出出镜哎。没有，人家的 vlog 里面和他的出镜过很多次，就是那一次装睡装装睡觉，就是啊，我醒了，特别做作那个那一次。哦，对，我想起来了，早上起来以后把手机打开，然后再睡。嗯，啊，看一下大家的弹幕啊、嗯，很开心，还是和大家直播。然后大家有什么任何问题，可以在弹幕和那个评论评论区吧，这叫。嗯，走起来了。就是在睡觉之前呢，我们聊聊天。对对对。嗯，比较好奇，大家都纯睡衣睡觉吗？我这都吃过了吗？你们吃过了吗？你们吃其实没有太太敢吃，因为只要直播都不敢太吃。啊、嗯。直播之后狂吃。我吃的有点多。怎么有水？因为晚上睡觉之前要喝一杯水，补水，好睡觉的，晚安茶。对，可以给我们来一点背景的 music， 哎，谢谢。有人说峰峰在抠脚，峰峰不解释一下？他说我在抠脚吗？有人说我抠脚吗？你给我坐好，我这个造型上面了，我这个造型还买？不是你穿帮了，你知道吗？穿着睡衣，穿着鞋。也突然就热闹起来了。现场敷面膜，哎。说到这首歌，大家有最近有看到我们这首歌，我们出来一个舞蹈版的 PV。嗯，大家有学会这首这这个舞吗？学会了没有？一看就会。<笑>今天唱歌吗？蒙眼舞蹈，哎，蒙眼舞蹈真的很难。今天今天大家就别唱歌了吧，我们晚安之前唱歌会怕他怕做噩梦。对，主要是在我们教室也没有什么专业的设备。哎，我看有时候跳的很累呀、啊。不要看他就是看起来很简单，看起来很简单，其实很累。我觉得比我们跳的其他舞都要累。其实有一个人想说出了我内心的问题：其他这样穿不热吗？说实话，我很冷，因为空调现在对着我直。怕冷，怕冷。因为最近有点感冒，本身就要做好保暖。对对对对。有人说跳的蛮累的，这个舞确实是蛮累的，真的。因为他一直一直跳。哎，随意聊天嘛。卡斯，有人问你的小卡底下，就是你的签名底下是个什么东西？你们看不出来吗？我们看出来了，他没有看出来，帮他解答一下。我的签名是一个笑脸呀、啊，两个弯的眼睛，一个大嘴巴，然后还有两个腮红。你还给他上了腮红，<笑>用黑笔上的腮红，<笑>合理吗？卡斯睡衣为什么不是绿色的呀？睡衣好哦，我这睡衣是什么？是因为我们之前要参加那个节目嘛，然后我专门为了那个节目买的。其实我之前是不穿睡衣的人，然后买了之后呢，在节目里没用上，然后出来发现。不能白用啊，因为还蛮贵的，两百多一套嘛。然后我想说，那我还是穿着吧。结果穿着我就觉得啊，还蛮舒服的，是一直在穿。那你睡觉会穿吗？会，有一段时间我会。说实话，我从来没有穿过睡衣睡觉。<笑>哎，我们今天是今天是周周六，对周六。所以我们这周周四周五，我们的微综大家有看吗？我们的苏州站。嗯。我们的顶顶班。顶顶班真的，我看了非常好笑。我一直在跟丁宇说，我说你这期好好笑，真的。你跟老板娘那那那一段对话，其实剪了很多，剪了很多，因为是真的。我们发生的会更多一点因。因为他跟老板娘的对话持续了一整个上午，就是一直在砍，互相互相在那拉架，一直在一直在 battle。太泼辣的话其实不太容易说出去了。对对对,对,对。我现在说话可以听到吗？刚才好像有人说我说话。对你多说点话。主要是你主要是每一说话，不是听不到。害羞了，你知道吗？不是不是不是，是你说话太快，我插不进去嘴。哦哦哦，我们也不要这么温柔。嗯，好，咱们放放开一点，好不好？听风来。晚安嘛，就可以安静一点。呃，有什么想问的吗？可以说。啊，对，我们都可以回答。可以大家多问一下风风，让风风解答一下
，感觉我们在做晚安直播，峰峰在做晚安电台。哦，我看到了，我看到了，可以问一下，因为我怕说话声太大，啊不会不会不会，因为因为靠的靠的远，没关系。我我说我刚看到了恶魔的指令。恶魔的指令，就这一期，这一期是唯一一期，就是用到了用到了这个指令。哎呀，作秀啦！因为平常大家都很配合，必须得做个什么东西，恶魔的指令一下。我们这些女伴都忘了用这个。倒也不是不听话，说我真的不会骑车。就是其实我现在想平心而论的问一下你们，就是嗯，嘉、呃、玲姐和曹伟哥的那个别墅，你们住的怎么？我刚才看到有人说了，说在说顶顶找大别野确实蛮不错的，大别野但是确实有点小。很野是吗？对啊，就是感觉在一个弄堂里边，然后其实还好了，不小、啊，只是过道比较窄。对啊，觉得还蛮特别的。进去以后别有洞天。对。那么请问一下，你想住那个大别野，还是上十七七睡帐篷呢？啊，那还是大别野。<笑>所以说嘛，很多环境都是有对比之间，你才会把它提升出来的嘛。我跟你说，我跟你说，原本那个那个说起那个叫什么帐篷，本来就不应该是我，因为卡斯多按了两下。哦，是吗？对，哦，是吗？没关系，他按十下也是。这是命中注定。什么？你是谁算好的是吗？我已经写好了。你跟帐篷是有关系。后来改了代码的，怎么抽都是你。嗯。你就是缘分，你知道吗？你就相信缘分，老天让你住，就是让你经历这道坎，你就要经历。没关系啊，帐篷这种事对我来说就是。很正常啊，是的，峰峰呢？峰峰，你就在像老干部不说话，搞的就是像我们四个欺负你似的。<笑>我不知道你们刚才是说的是这样子，我来问你一道题吧，就是我们不是去苏州是顶顶领班吗？啊，对。对于那一天，就顶顶这么大早把你拉起来，然后去买那个早餐，你有什么想说的吗？就是大家看那期我的脸色就知道我想说什么。<笑>哎，没有没有没有。所以你的意思是不愿意请他们早为大家买吃的？<笑>呃、我我觉得可以买啊。哦，那有什么抱怨？就是自不自愿的问题。苏<笑>州真的太热了，苏州太热了。啊、对，的确，肯定有四十度。我我让我印象很深刻的热，我我最近我们也去了其他很多地方，包括也去了敦煌嘛。嗯、我觉得敦煌都没有那边热，嗯、就是那种时间点，就是那个热的感觉。我尤其是我们两个早上太阳照的，我们都没有地方，我们都没有地方躲，就那个地方又又。又潮湿，然后又闷热，然后，然后就是汗，就是出的特别多。我我只是回来，我只是回来拎个东西回来，就全身都已经透了，真的特别的热。其实说实话是。江南的话，它其实就是这种比较湿热，这种闷热。它其实，它其实比起来，就是敦煌可能没有，它温度没那么高，但是它就是湿。潮湿的话就会闷得你。但是峰峰，我跟你说实话，因为我在苏州待过一年，就我在那边驻唱待过一年。其实苏州。是，就是是，是我最喜欢的城市，就是它的环境什么气温都很宜人，就是我们去那个时间点，莫名其妙赶上它一年最热的那几天，是我们去的问题。其实苏州整体来说不是很热，而且夏天很凉快的。其实对，大家也知道我们的点一直都很好，<笑>就是就是我们要我们就比如说我们要干什么的时候，然后这个世界就会出现一些什么事情，阻止我们去做一些什么事情。这个世界随着你的变化。对，就而且我就感觉好像就特别针对我们，很像一首就是。就是我们要干什么大动作，然后世界就阻止我们；我们要做什么就阻止我们。<笑>你说的好真实、啊。我们其实已经有好多地方要去，但是都没有去成了。确实，对，已经已经很多次了，包括三年来一直都这样的。但是不管世界怎么样，你还是爱大家的，因为就算与全世界为敌。大哥，请凯斯给我们唱一段。<笑>我见过大哥，没见过打老歌的。<笑>好，那既然说到打歌嘛，那我们还是要打一下我们其实。前不久刚刚发行的我们的新歌《嗯、宇宙赞歌》嗯嗯，大家有听吗？其实我觉得这个旋旋律，说实话、嗯，有一点点吵啊。说实话，嗯、就是欢快，但是欢快就是快会听着会想动起来，嗯、应该叫躁躁起来了，对,对不对？嗯。然后也非常感谢，就是也是我们在。嗯，海外的一个小成就嘛，对不对？对，也是。而且我们有看到，就是我们在海外的那个排行榜上也上榜了，嗯、这就是我觉得蛮、嗯、蛮值得骄傲的一点。对吧？挺好的。那除了这首歌，嗯、其实像昨天还是前天，昨天还是前天，哈哈和那个 a b 发的新歌《躺平 Party》也上线了、嗯，你们有听吗？嗯、一起 shake your body 我。我也是第一次知道这首歌的歌名叫《躺平 Party》。是吗？其实之前不知道。之前我们改了好多次歌名。大家有听到？嗯。然后其实这次也非常感谢，就是我们的作词老师季翠西老师，还有我们的作曲老师 T T O 老师，对，非常感谢。没错，这两个非常有才华的人创作出了一首非常我喜欢，真的很戳中我的点的一首歌。那你要不要就是后面就是翻唱一下，支持一下，哈哈。嗯，我给你拍个 MV。哎
嗯，<笑><笑>你这个发出声音，你知道吗？对，还会，我真的，就是又唱了。<笑>我觉得真的是可以，就是跟我觉得其他跟 A B 这个合作真的是绝了。我觉得两个两个都是非常有才华的艺人。哎，我这说的官话一套一套的。但是说实话，这个私底下这首歌，这首歌自从那个十二点开始出之后，我就一直在循环，真的很好听。Okay. 哦，对了，不好意思，我刚才是做词曲都是季崔，呃，季崔 T two O T two O 是吧？然后季崔西老师是编曲，对不起。啊啊。你知道最近事很多，脑袋不是很好用。<笑>我还特地去查了一下，网上有那种躁郁症，你知道吗？嗯、就是我这种脑袋不清楚，<笑>有点有点抑郁。<笑>然后我还有我们的招财招财猫呢，这首歌编曲也是季学西老师。是。刚才有人在弹幕上说 V V R 病，其实说实话，我们在私底下叫。<笑>哎呀，你来唱完，你来唱完，好了。<笑>没完了，变身。<笑>好丑啊！<笑>怎么还没唱完、啊？<笑>就是有人说，有人说 V 八病，其实那个我们私底下就是因为 Cosmic Anthem 这个大家就发发不想发嘛，我们就叫到 V 八病。哦，对，这首歌别名叫 V 八病。V 八病，用副歌的第一句。<笑>哎，说一下这个，这个对，这个是他送我的生日礼物。<笑>又绕回来了，它是一个很，它是一个大礼包，还有其他的有问了，而且我给你们听一下啊。我们变身吧，埃及蒙克。我们我们变身吧，什么顶顶蒙克。<笑>不要再放了，要不然看直播的人就是被别人听到很羞耻。好，<笑>那其实那其实我们今天晚上还要就是跟大家分享一下我们最近在做什么，我们的近期的一个动态嘛。嗯其实我每个人可能都有在忙自己的事情，嗯、然后平常我们正常除了我们正常训练、嗯、额外的事情，因为训练平常跟大家说太多了，嗯，然后。有额外的事情，像卡斯。其实不，我觉得应该首先要上，要让哈哈说，因为哈哈毕竟刚发了歌嘛，嗯、让他好好给大家推荐一下这首歌。对，介绍一下。就我们自己说了不算，不不，歌手本人要为自己的歌宣传，对不对？他直接点躺平，自己唱歌了。<笑>我直接躺下就代表了。我们不叫玩派对，我们叫躺平派对，好吧？我们俩一起躺下来。其实我当时拿到这首歌，我特别喜欢这首歌的歌词，就是那种，嗯，就是虽然说。哎呀，就是面临的一些状况可能不太好。嗯、我特别喜欢那句歌词，就是“浪费的时间，明天还会重来”嗯。那个、嗯，我还蛮喜欢那个歌词的。然后这首歌的 MV 下周会发。哇！是吗？哇！但是具体会呈现出什么效果呢？因为我本人也没有看过，所以我也会期待一下。嗯，不错。但是卡斯看过现场。卡斯是看过现场的，因为他我比你们要稍微就是。多那么一点点的。对，那天你们都在忙的时候，我在给你们煮饺子、煮汤圆。来<笑>、嗯、来，我们来个 BGM， 来躺平 party， 谢谢。对，我们我们好好听一下，好不好？对，让我们听一下，然后感受一下。嗯。很复古哎。对、嗯。这个有没有像你们最近玩的那个“羊了个羊”的那个背后的 BGM 啊？<笑>有那么一点。<笑>就那个，不要再提那个游戏了，太难受。而且他专呃那个单曲的封面的和宣传照都出了，对，大家都看到就是嘻哈的形象完全不一样，嗯嗯，对不对？就 P 的很少，<笑>没有了。主要是你的本体没有了，是不是？呃、嗯，是的。你会哎，是你自己要要摘下来的，还是说别人建议的？嗯、是别人建议的。不让我戴。哦、oh, ，就是不是还是要打就是要运动一些呀、啊，就是不要戴眼镜啊。啊，就是我们还有打棒球什么的那些东西嘛。说谁打棒球会戴眼镜？也是。所以 M V 里面他会动起来是吗？这不躺平。嗯、<笑>我以为会躺着仰拍这样唱。<笑>对啊，如果是知道当时这首歌是这个歌名的话，我就躺在那里。<笑>没错。嗯。那十七十七最近在干嘛？最近。我最近看你在狂恋有一支舞，是不是有什么要发布的？就是你知道啊，你还要问我？就是这我们知道，饲养员不一定知道啊。那我说一下，就是呃，最近我们有四位啊，然后在准备一支那个舞蹈，有在准备这，我这是翻跳的舞蹈。你说的是哪个？就是你从头到尾都是你自己起来的那个舞蹈。天哪！哎呦，我没有对在点上。好好好，那我的那一个是就是，呃，现现在反正正在制作嘛，然后可能也后续也会呃就是发出来，是我自己呃从头到尾然后呃编的我的那首《滴答滴》。对，然后这这里面涉及到了有很多呃有。呃，桥段的，然后包括男生的步子、女生的步子，我都有设计啊，基本上都是我原创的。嗯。然后到时候会呈现给大家全曲。有嘉宾吗？李文老师。<笑><笑>期待一下吧。嗯。所以有两支舞，呃，所以有舞蹈。
那卡斯那天你其实很早去干嘛去了？化了妆然后去现场拍。去拍摄了一点点很特别的东西。哦。而且我我只我只能我只说一点，就是那一天我在自己在做后期的时候，峰峰不小心从我的电脑前经过，他哇了一声，哇的一声吐了出来。<笑><笑>你就哎，你就实实话说，卡斯帅不帅？我觉得那个画面置景还不错、啊。置<笑>景，你又不提人是不是？<笑>帅了，真的没有关系。对，反正大家期待一下，可能跟我们直播一样是不限定的播出。嗯、没,没错、啊。对，就是随缘遇上就只有一次，挺好了，对对对对对。然后峰峰，峰峰。峰峰，嗯，除了偷看卡斯的视那个那个视频，你还你还看看看。峰峰是不是哪个也是近期有什有个小小动静啊？有一些小企划呀。哈哈哈哈哈！你在 Q 什么？自己的美跟我是一样的，刚才。哦。哎，我走了，真的没 r 好，你们以后能不能把艺人的稿子 r 好了再请我过来直播？不要紧，我以为是什么。笑死、呃！就是呃，对，基本上已经制作完成了啊、呃。对，就是都是我们呃之前，哎，是不能说太多啊，对吧？嗯，就是、呃、就是应该说大家会有期待，可以听看的东西了。啊、呃，对对对，就是关于我们，就是我我们之前发那个歌，然后有看的东西了。对对对，就看的东西，是吧？一天是这样子，把一个 MV 说的好廉价呀！我在想啊 ，MV 等于有看的应该是峰峰的一支自己企划的 MV， 然后里面会呈现可能峰峰的不同面以及他很多内心世界的东西，然后用视频呈现给大家看。嗯，对。那顶顶嘞？顶顶，顶顶也不知道拍了个什么东西，然后我还挺期待你剪辑出来之后，我也很期待成品，还在制作中。然后，因为可能会有一些复杂，然后可能想，嗯、呃，把它有故事性的带给大家。蛮不错的，我看我我有看过一些片段，嗯、对然后。其实我我我我可以爆个料，就是我的那个、嗯、那个视频的呃视觉的东西啊，其实我请了一个非常非常牛牛的化妆师。化妆老师，不会是顶顶？是顶顶吧？陈顶顶吗？<笑>是的，因为除了顶顶，你也不认识别的。你直接说你有请有有幸请到了顶级妆容。对，顶级妆容就是顶级化妆师来帮我，就是为这个创意、这个、一下。对对，然后我就夸下顶顶，就是因为我们那天的通告非常的早。然后早上五六点就把它薅起来了吧？是，他其实没睡几个觉，我把它薅起来给我化妆。对，我觉得你刚睡着被你薅起来，只要呈现出来就行了。那其实说简单一点，就是我们接下来会陆续给大家带来可能我们自己单曲的一些呃视觉的东西给大家，然后包括其实我们也有在准备接下来我们熊猫堂的作品给大家，没错。然后呃，我们还有还有一支。舞蹈，嗯，会陆续带给大家。哦，这支大的这支舞蹈可能是我在峰峰的《每日一歌》里面说过的，可能那个双厨狂喜是吗？哦、对我来说，因为这支舞蹈我们都很喜欢，嗯，然后我们都有对、嗯、对标，你、嗯、别特别说我，大家都很喜欢，好吗？<笑>我提到，我提到，对对,对，我提到啊。嗯、<笑>然后我觉得，请大家尽情期待吧。然后我们没有闲下来，然后其实我们在网上分享的每一个动态，其实就是希望把我们当下的心情。然后带给大家，把大家当家人分享给大家看，分享给大家听。嗯，所以，对，就是分享。然后刚才有问，就是我在网上收集了一个，呃，叫 Q and A， 对吗 ？Q and A。我看到大家很多很多很多的问题想问我或者问我们。嗯。然后接下来我也在企划，已经在拍了。说实话，一天拍不完。然后呢，就是在企划剪辑了、嗯，接下来会给大家一一的，然后去解答,解答一下、嗯，然后可以把我们的一个状态、嗯、我们的一个想法让大家知道，好不好？嗯嗯。好，大家继续，还有什么问题可以那个发上来？峰峰一哥，峰峰哦，峰峰的每日一哥，峰峰现在不是每日一哥，每日三哥，你们有没有看到？<笑>每日疯狂的哥。因为是这样子，我们最近的行踪，说实话就是突然明。突然明天就有活了，忽然怎么样了？但是峰峰可能一天会希望给大家多录首歌，嗯、然后存着给大家多分享。可能没办法唱完整的一首，但是我觉得峰峰可能在每首歌里有能听到他的声音，我觉得也是他想给大家传递的一种。嗯，而且我觉得他好像就是一直在用不同的，就感觉好像他有想这首歌他要怎么诠释。因为有一次我进教室，突然听到了一首《今天你要嫁给我》，哎，我想说这唱的人是谁呀、啊？结果一看是你，你的声音就是在唱这首歌的时候跟你普通的不一样。完全不对对对，不会想到他会唱这种。对，嗯，那好了，随时随地的唱，到哪里都唱。对，大家其实都在在
，各自喜欢和专业的上面和以及业务上面都有在钻研了。嗯，然后还请大家继续支持我们的宇宙赞歌，还有哈哈的躺平 party， 好不好？那接下来呢，我们要开始。玩游戏了。等一下，等一下，我刚刚看到、嗯、卡斯秀被砍了，是什么意思？卡斯卡斯秀没有被砍，没有被砍，没有被砍。因为卡斯秀的话，因为他的确是需要时间准备，然后这一周整周我们都在连轴转，对，这一周的会相对比较忙一点，然后嗯，但是我可以预呃，就跟大家预告一下，卡斯秀第三期试播快乐。快乐就是 happy， 就明天。<笑>没有了，卡斯就下次嘉下次的嘉宾是谁？大家猜一下会是谁呢？嗯、是谁呢？不会还是我？也就剩几个人了，也就剩两个人了，就两个人了。哎，就二选一，二选一，幸福恶魔，幸福二选一，大家猜是谁好不好 ？OK OK OK OK。好，哎，那我们这边是不是还有个互动环节？跟粉丝互动啊，然后根据粉丝的弹幕提问，每个是的台本啊。来，大家有什么问题？我们现在给你们时间、啊，我们不是一直在跟粉丝互动吗？对啊，这个其实有点。<笑>你怎么还念出来了呢？<笑>大家有什么问题可,可以问我们团项或者单项的、嗯，然后我们选两个人，嗯、选择回应他的问题、哦，好不好？可能大家有一些严肃的问题，就不想说，就搞笑的。回就是问出来，所以大家有什么比较严肃的问题也可以问我们，好不好？嗯，严肃的问题我就来。就比如说你的人生过得怎么样？那我就<笑>那我就垮这个脸告诉你。<笑>这么大的问题吗？好了，可以，大家可以问一下喽。嗯。恶魔对五只有什么看法？他不在啊。啊，不回答这个问题。<笑>我只是读了你的问题，但我不回答。其他杂货铺倒闭了。没倒闭，没倒闭。哎呀，只是停业了。<笑>对，就是暂停营业了，因为现在疫情的原因，最怕开门。卡斯的寸头，快，你们选一个回答嘛，你们选，哈，峰峰选一个。啊，嗯，人问我什么时候可以直播唱歌？直播唱歌。嗯，不知道。<笑>等我们发了新歌，对，我们下次就可以直播唱歌。对，好好而且等峰峰做客卡斯秀的时候，就疯狂的唱。不是，卡斯秀的设备也就这个小小麦克风，也不行。峰峰不需要设备，峰峰随口就来。石溪挑一个、嗯，挑一个那个朋友回答一下他的问题。好，我看一下，找寻找一下。为什么？那现在我先我先回答，我先我看到我我我先回答吧。我看到有一个人问最近在看什么电视剧，卡斯最近在看一个非常神奇的电视剧，跟我们自己也有关系。大家知道我们不要硬扯，你先说再看跟我们最近跟我们有关系吗？呃，有关系，因为我们唱了一首翻唱了一首歌叫《天万》，呃，不是叫《天万》，叫《一眼万年》。啊、我最近我最近在追一个老的电视剧叫《天外飞仙》，我觉得还蛮好看的。嗯、然后每一次他的，我我跟你讲，我以前看电视剧都是片头曲，就是跳过，就是现在都要看。对对，我再把这首歌听完，然后我再看。嗯。现在都是放我们的 BGM，、嗯、然后对。小七和地瓜的爱情真的是非常好。小七呢、嗯？我刚刚看了一个有意思，有人问我说我的床那个那个叫什么被子是不是叠成豆腐块了？十七不叠被子。<笑><笑>嗯、不是豆腐块，不是豆腐块，已经已经已经已经,已经没有已经没有那个做做风了。舒服怎么来呗，对不对,对？哎，不过你刚才说你在看天，我最近在看就是《苍兰诀》。哦，你在追那个《月尊大人》哦，然后还有那个《脱口秀五》嘛。哦，对对。那我跟你们看的不一样，我在看《天才基本法》。你们是不是有点过分了？疯疯尿床嘛？你你现在还尿吗？啊？就问你这种问题。疯疯今年四岁半了，不尿床了。他他就是找找选一个朋友。哎，其实刚才我们几个人都回答了，最近都回答了什么？你你你最近在看什么、嗯？那个叫什么？今天还在床。啊，我我我今天在床。最近在看蜡笔小新。没有，我最近在呃看鬼灭之刃。啊对对。哇、啊。鬼灭还是鬼灭？鬼灭之刃。他在直播前的前几分钟还在看了一分钟，然后拿下来。对，今。<笑>因为最近有人就是跟我推荐这个剧，说你说可以呃看，因为我之前也也也也听说过，就是这个剧宣传的就是特别那个厉害嘛，然后大家都在看嘛，然后我就我就问我说他完结了吗？然后他们说他说没有完结，我说那我是不是追太早了？结果我看我估计我现在已经看到最后一个篇章了，就是他目前发展的最后一个篇章，然后后面就还没有更新，我就。我就毁灭吧，毁灭吧！<笑>我就说我追早了，<笑>真的很很难受。我们开始玩游戏吧。好，来吧，来吧，来吧。这个游戏，说实话，我们其实可能之前会和朋友玩，但是我们五个好像没有认真玩过这个游戏。嗯嗯嗯、对，是的，这个游戏大家很常见。大家 This is game name is King Game。
啊，不是 King Game， 国王游戏。国王游戏啊！哦、啊、哦，国王游戏就是真真心话大冒险是吗？对对对，啊啊！我们要玩国王游戏，然后请我们小姐姐帮我们算一下道具。那依据参与的人数，选择扑克牌的数量加一张鬼牌，抽到鬼牌的人将为国王。每个人抽一张扑克牌作为自己的代号，抽到鬼牌的人就是国王，由国王指定代号选择真心话大冒险，抽取卡牌完成卡牌中的内容。对，然后就是这个是选选那个国王抽的，这个是抽的是吗？我跟大我跟跟大家抽到自己、哦、用白话用白话说说一下嘛，就总共六张牌，我们五个人，然后有一到五号，还有一个大王的牌。嗯，这个是大冒险，这个是真心话。那个老油条了，肯定都玩过。我没玩过啊。啊然后是这样的，大王牌就是国王，然后国王可以下达指令，嗯、就比如说一号跟三号干什么，二号,号什么我们先抽吧。然后如果我们都没有抽到国王，就有场外的。人来指定一个数字，嗯、然后、嗯嗯、好不好？就决定是你了，就来抽牌吧。他他不懂，要不要解释一下？没事、哦，谁是 Q 吧？没关系，随便来嘛。啊？谁是国王？谁是国王？先说出来自己是国王。啊？这么背吗？没有人是国王吗？这王这是国。哎呀！很迟钝。那你现在我们手上都有号码，我们号码。我以为是狼人杀，不能暴露，<笑>不能暴露身份。<笑>我抽到号码，赶紧赶紧。你现在藏一下，你现在就盲猜，这个牌就是你的号码。对，先选一个号码。不是，然后现在有一刀。怕我是预言家被你们刀。<笑>现在就刀死你。我是这样的，我们手上都有号码，对不对？你现在自己选一个号码，然后让他选真心话还是大冒险，就这个意思。就是应该顺着抽左边还是抽右边？因为我现在不知道是哪边选。这边是真心话，这边大冒险。啊，嗯，来几号？几号？我先选个号码呗。你先选个号码。呃，大家不露不要露声色啊，这个时候。一到五号啊。一号，嗯。一号有吗？干嘛？干嘛？真心话大冒险。一号，嗯、呃，大冒险。大冒险。先抽大冒险是什么？大冒险，右手跨过后脑勺，脑勺从左边摸左眼。这很简单、啊哦，很简单哎、啊。来是谁？一号是谁？一号是谁？是我呀，我已经摸到了。啊？哇、wow, 这个，很简单，这个很简单，第一次摸。好吧，来吧，那下一轮，下一轮，下一轮我们再来。那就没了这一轮。对，我觉得真心话比较有意思。真心话吧，你们想，大家想听真心话还是想看大冒险？我觉得不从上面抽。我以为这个大冒险会很刺激嘞。就随，我也以为让让中的那个人自己抽。你是艾丽吗？来，啊，哎，把这个怎么知道怎么知道自己是国王啊？因为自，他是有一张大王牌。大王牌，嗯嗯。来，开门红啊！很多人都想听真心话，看到吗？对啊，选真心话嘛。来吧，开始抽。冰封好像个盒官，你看看。谁是国王？谁是国王？<笑>我又是国王。你得亮。你刚才落汗了吧？没有。来，你说吧，几号？几号？几号？哇哦，嗯，这次抽一个中间的吧，三号。三号干什么？真心话还是大冒险？真心话。好。你想看真心话对不对？三号是谁？三号是谁？三号是谁？三号是谁？不是我。你先先抽啊！你先抽。你为什么还倒一下牌啊？对呀、啊，你们随机。你是三号吧？我不是三号。啊，有可能是他自己啊。有可能是他自己。啊，有可能是我自己。你快抽嘛！我们有三号吗？有啊，六。如果今天是谁？哦，三号嘛，是他自己。害自己，害自己。难道会是我自己吗？对，来，我先回答问题。如果今天是世界末日，你会选择做些什么事我会把。我会第一时间内会先找到我的。父母，然后我跟他们在一起，然后把好吃的全吃吃一遍。不是、哦、做什么事具体的有没有具体的？世界末日啊！就比如你，比如说你想把最好吃的东西吃一遍，对不对？对你最想吃，就比如说你只有一次机会，世界末日了，你只有只能选一个样东西食物吃，你吃什么？嗯，狮子头。啊、嗯，吃的饱饱的，然后跟世界拜拜。我还以为，<笑>我还以为你会去拉着张。跟世界说再见，嗯、跟世界说再见。<笑>好，来吧，来吧。有点伤感。你应该去拉着张艺兴老师跟他 battle。<笑>好，来，请抽牌。我们这游戏要玩多久？你要是再是王的话，我就要觉得还有你在落汗了。啊、哦，我不是。这是第三把吧？还有两把。对。我不是游戏黑洞啊！我都摸了两把王了，还游戏黑洞。谁是王？没有王。没有王吗？这是王吗？那就是那张。没有人说到啊，是王。所以好，场外的小姐姐可以说一个数字，然后说真心话。四四号。真心话大冒险。真心话大冒险。大冒险。这个是大冒险。四号大冒险。模仿脑白金广告。边唱边跳。边唱边跳。哇、wow, ，是一个唱跳。四号是谁？四号是谁？四号是谁？四号谁啊？不是我，不是我。<笑>
，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没
，你会不会数数啊？我刚才弹了一下，你没算是吧？好，那我们进行下一趴了，好不好？嗯，好，太好了。来，有请主持人 Q 下一趴。下一趴其实就是和大家分享一下我们的故事。其实因为毕竟我们今天是晚安 party 嘛，对不对？嗯嗯、然后还是想和大家分享一下故事，安安静静的好好的说一下话。嗯。然后，哦，他可是他分享。依次分享生活中我们最囧的故事，最囧的故事，对，是要安安静静的嘛，囧真的很，<笑>我感觉这就是，没事，我们就是真心话，跟大家聊聊天嘛，嗯，我觉得这是真心话的额外加提，知道吗？最囧最囧的事情，你说你们的囧事，我应该会笑出声。峰峰说吧，峰峰平常话最少，你说，你多说一点。最囧的事情，对，你说十个。哎，我们蕊的时候我讲的是啥来着？<笑><笑>等一下，我想。我还蕊过。东北是什么吧？算是那想一下吧，我们其他人先说。哎，你们先想，我真的有，我真没。来来来来，我我我先说我最囧的事情吧。嗯、我最囧。尿床。<笑>我最囧的事情是那个，有一次在北京的十号线地铁上，我坐地铁，然后那时候正好上上班高峰期，就是属于人挤人那种，你知道吧？然后我好好巧不巧呢，我手上带了一个非常大的一个黄水晶的手链，然后是。哇，好富有。没有黄水晶就招财的，嗯、你知道吗？嗯、好富有。然后。然后，然后我就想，哦，就你送我的那个黄水晶，哎，对，跟你们送,送你们的黄水晶很像，送的是蓝水晶，他送我的黄水晶，送我的是五彩的哦，<笑>好卷哦，在这里，说，峰峰说他没有收到，你看他呀，出现直播事故了，让峰峰离开一下，没事没事。<笑>没，我等下说下题外话，是这样子，我妈妈上次不是来北京嘛、嗯，然后来北京给你们，其实给你们每个人带了一个黄水晶那个手链，嗯嗯、但是因为太大了，我想说拿去重新穿一下再送给你们，嗯、然后一直没有去穿，还放在我的宿舍，所以你们每个人都有一个黄色的水晶，到现在我还没给你们，啊、哦呃，待会儿下播了给你们。期待期待，原来是这样啊。对对对，就是我们的事儿了。最囧的事情，最囧的事情是这样的，<笑>我下车的时候不知道勾到哪儿了，然后那个黄水晶就啪一下。我当时我人生第一第一次感觉我在慢动作，你知道吗？整个画全飞了，然后砸人头上，然后砸地上，就各种咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟的。然后正好那时候门开了呢，那时候还不是我要去的站。我想说，算了，这么尴尬，我也不能一个一个下去捡呀，<笑>我就赶紧下车了。下车。<笑>我以为这种剧情只会发生在电视剧里。<笑>然后那一地黄水晶，我就不管它，一<笑>就辛苦马辛苦地铁的工作人员就说捡一下这个黄水晶。你为什么不自己捡？<笑>当时门开了，我就想说，这么多人看着我，因为真的，一车厢的人全部都在看着我，你知道吗？因为动静太大了，我想说，我不能成为众人焦点。有人抢着捡吗？没有人，因为那个人挤人，其实就基本上看不到。你已经不想招财了，无所谓了。我,我就想说啊，我那个什么破财消灾，我赶紧走了。是我的话，我会看一下哦，水晶算了。哈哈哈哈哈！钻石我会拿的。我好奇呢，我们蛮囧的，分享一个。开始说吧，开始说吧。你也想不起来了。我在想，我在想。<笑>就是我有一个特别，怎么说呢，也不算是特别囧，但是对我来说就挺好笑的。<笑>怎么说呢？<笑>就是我一七年的时候第一次去那个滑雪场，然后有两个坡道，一个是比较矮的，是一个比较高的嘛。然后大家也知道我比较恐高，然后我就选择了那个比较矮的。然后这两个场地之间呢有一个隔隔离带，就是那种隔离网。特别高，然后我从上往下滑，然后就觉得自己的速度太快了，然后我就想刹车，然后一刹车，然后一偏，我就撞撞上了那个隔离网，就把那个隔离网整片撞倒了，然后还撞倒了一个小朋友，然后就就整个整个场地的人都在看我，就特别尴尬。那就不是事故吗？啊，算是吧。是蛮尴尬的。那你后来有有给有有去安慰那小朋友吗？没有，不是应该赶紧跑了，然后怕赔钱吗？对啊，你就怎么能把人家撞了就跑了、哎？也没有，人家就起的比我还健康。哦，就我鼻青脸肿的那天。哦，结果你还受伤。不好意思，我们三个一直在帮峰峰想问题，不要紧张。<笑><笑>看出来了，看出来了，你想问题。给大家分享就好了。好，那就是。啊，对，我这啊。等下，这这样的，我想的话，待会儿又忘了。你先让他讲，讲完之后再让小张讲。对对对，赶紧讲。我我想我想起来了，我想起来了。对，就那天讲了三个故事，然后就就忘记了啊。就是我上呃上高中之前，初升高的时候，然后呃要填一个表格，然后要要登记，然后然后那个时候呢，呃我登的那个名字是不对的，因为
我在上高中之前一直都不知道我叫崔云峰，<笑><笑>因为之前就是在我出生的时候，呃，我的名字是爷爷起的，然后我妈妈呢听错了。我的名字听成崔运峰了，<笑>然后我一直从小到上初中，我一直写我的名字都是崔运峰，一直写的都是运峰，一直都是这样，然后，然后一直到上高中的那个时候才说，啊、老师说运气的运，哦、对，然后送走，送走自己，这运气送走这风嘛，对，然后。然后后来他说要写户口本上一样的名字，你这个名字跟户口本不一样，然后我才知道哦，我原来叫崔云峰啊。就户口本上写的是崔云峰，对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，我一直都不认识自己这样子讲。哎，其实崔运峰这个名字听起来很像某个快递公司，你知道吗？崔运峰，<笑>很像有口音。就是我的快递怎么还没到啊？啊，催催一下运峰，催运峰。运运运,运峰快递，运峰快递。<笑>你想起来了吗？我想起来了，我想起来了。啊、来就我我我囧的事情，就是应该是我小时候会多一点吧，因为小时候就是比较皮嘛，然后小时候比较皮。现在很皮啊！对对对，现在小时候多动。然后我就记得呃，好像是有一有一次小时候，因为都会玩泥巴嘛，你们都会玩泥巴吧？啊，这是东北玩泥巴。<笑>虽然东北不太，应该只有我们东北人会玩吧？我们也会玩，南方也会玩，就是我把那个就是那个泥巴啊，就是那个就是稀泥给和起来，然后自己这样一这样搞搞搞完之后，然后弄成一个像蛋糕一样的一个造型。然后拿那个小刀把它给切成切成块然后呢，当时我我做这个蛋糕的时候呢，我就忽悠，我就忽悠那些就是比我小的，比我小的那个小孩然后就跟着我学，因为他们做就我比较是孩子王那种，然后就是呃就我跟他们说，哎，你们去指唤他们做这个做那个做那个，然后有的去搞这个搞那个，然后就是说。切完了之后，我说：“哎，你们先尝一下，你们先吃一下，好不好吃？”然后那小孩就真的把那个泥泥巴蛋糕就塞到嘴里面去吃了。然后我当时我就觉得哇，好酷啊！但是我自己哇，好酷、啊。对。然后当时我自己，然后当时我自己我没有吃，我还很开心。我说：“怎么样，好吃吗？”然后，然后那小孩就哭了。嗯。那小孩就哭了，我也不知道为什么哭了。然后就。因为好吃感动啊。<笑>然后他就跑回，他就跑回家去了。然后过了一会儿，那个家长他妈妈就把他小孩拎过来，就过来找到我说。就很凶，就对，就凶我，就说那个，你怎么弄的啊？是怎么让我们家小孩吃泥巴呢？怎么怎么怎么，这个东西能吃吗？怎么怎么怎么，就对我吼，你知道吗？然后我当时我我也小，我也不知道怎么招架，我也不知道，我就我也不知道我当时干嘛，我就说，我说阿姨，这个是可以吃的呀。然后我就把那个泥巴拿起来，你吃，你看是可以吃的啊。啊说假话眼睛都不眨，<笑>就是脸不红心不跳，你知道吧？就是很真切。我说，我说，哎，很好吃啊。第二天就洗胃然后,然后那个，然后那个阿姨看到我，看到我，她有就看我，既然也都已经吃了，她也没什么话好说。<笑>她说。<笑>然后就说小也不好责怪你们。然后第二天洗胃碰见了，人家你也来洗胃。<笑>然后还有还有一个是小小啊，小的时候也是在呃皮，然后在那个蹦蹦床，小时候玩那个跳跳床。然后呢，也是跟一帮那个就是小朋友一起玩。然后我我也是就是比较呃，也是比较年龄偏大一点那个，而很多还是很多小弟。然后他们说，哎呀，他说老大你赶紧那个就是。老大。对对对，当时就是老大，他们叫我叫老大。像不像《奇遇红线》这对？哎，你说，他说，他说，哎，他说，他说，哎，说老大，你就这样跳来跳去没什么意思啊，你来点花样啊什么东西的。然后我就说行啊，看我的，我说我给你们来一个酷的，你们做不到的，怎么怎么的。然后，然后我就当时我也没试过，没尝试过，但就当时那个。那个镜头上来就逞能，你知道吗？就是就是也不会，然后就一跳，然后翻了一个跟头，然后短头头就脸朝那个那个床一转，起来之后起来之后，脸上全是网子。床上我说，起来起来起来之后，然后我说嗯怎么样帅吗？然后那个鼻血就掉下来，很危险。然后我擦一下，嗯，还挺忠心齿的。我觉得你就是《奇遇红仙子队》里边的那个龙子吗？《奇遇红仙子队》就是《蜡笔小新》里边那个搞笑三人里边那个搞笑三人组。然后那两个人老说老大老大怎么怎么样，然后所以你小时候总欺负别人，<笑>我没有欺负，我是喜欢就是带头去带头去做，他是 child king。孩子王，对，他就是这样王对，对，就是大家都围绕着他，挑头去去干一些事情的那种。对，我就很好奇，你你这种就是社牛的那种性质，你你小的时候是不是也是那种孩子王，就是召集大家干这干那的，玩这玩那的？你小时候这样的？小时候还是你小时候是躲在角落那种？我,我觉得挺小时候我就。<笑>妈妈，我怕找妈妈，我怕找妈妈，我找。其实
我说实话，因为顶顶嘛，就记忆不太好。我就记一个最近比较很糗的吧。嗯。但是现在不是全民，就是咱们就是为了配合嘛，全民核酸嘛。嗯。然后就在我们那个旁边去做核酸，然后就排队嘛，然后排排排排到我了，然后。就给他扫身份证嘛，然后扫健康宝嘛，然后等到他那个棉签到我嘴的时候，我、啊、就又，但现在好像啊，现在还没，就是我就是会不舒服，你知道吗？可能小舌头大，然后他看到我，他、呃、有，他赶紧把那个签子抽出来，然后他啊，停一下，停一下，都别做了。我就看到那个巴士还是消毒那个罐子，罐子出来喷，他说喷，他还不是在里面喷，他还是专门把门打开绕到绕了一圈，从外面喷。他先别做了，先别做了。然后我说，哎，你这样搞得很没面子，别人都以为我有什么，你知道吗？我赶紧的，然后第二天去他又认出我了。他说，哎，那个准备好了，我就忍着忍着，我就第二天还是、呃、还是瑞了。然后那三天就有一个牌子，对，请不要发出啊的声音，对，就专门为顶顶贴了一张纸，上面说不要发出声音。对，的确还蛮丢人的。然后还有，其中有后续，就是那个姑娘，就是认识顶顶之后，每次顶顶。做的时候，他就在那姑娘就很很好笑的在那帮他做，然后然后最近他每次都是把口罩往上提，对对,对。然后最近呢，因为我们那个核酸点就换换了工一批工作人员，嗯、然后一陌生一个一个一个小姐姐，然后他前几天第一次去做那个人，我我在旁边看，他真的震惊了。哈哈哈哈哈！而且不知道他们有时候下手就是有时候就是可能弄一下你的上颚，有时候恨不得这样子跟你勾进去这样子，你恨不得你知道吗？他们感觉很多心里不开心又发泄。哎呦，喝点水，喝点水，喝点水，喝点水。哎呦，好了，这就是我们大家最囧的事情。要不你们也说一个你们囧一点的事情，让我们笑笑好不好？对啊，不能光我们娱乐大家，也要让大家娱乐一下我们，好不好？<笑>应该要打，那他应该打很久，<笑>是吗？那就不不听了，<笑>因为打一个故事啊，肯定要打很久。<笑>我看一下啊，所以大家可以在评论区到时候发在我们的评论区。<笑>太好玩，的确，因为生活中的确很多很多趣事嘛，但是我们可能没办法及时，嗯、所以用直播的形式跟你们分享。嗯、然后其实你们知不知道为什么我们就是今天晚上是一个晚安 party 啊？你在问大家还是问我们？问大家呀！现在晚<笑>晚上啊、嗯。因为其实我觉得人慢慢长大，像我的话，我每天就会跟我妈妈会说晚安、嗯、早安，然后确保就是她接受到你，哪怕她睡了，她第二天醒来看你给她发消息，嗯、也会很很踏实吧。特别是我们像在嗯异地嘛，不在家人身边，所以我觉得给他们说一些晚安，其实是一个我觉得很亲密、很浪漫的一个词。嗯嗯，是的。所以如果、哎、你,你这样说，反而我觉得我们我们。就是在宿舍一起住了两年多三年吧，我们好像没有给对方说过晚安，对吧？因为我们不是很亲密，就是同事。<笑><笑>不是，我想说的是，以后以后是不是要加一下晚安？以后加晚安很做作呀、啊。我也觉得，因为我觉得说实话，当面说晚安的话，会有那么一点做作，所以可能不善言辞的就用文字，或者说可以分享，比如说你喜欢的歌给他们听，然后传达你想对他说晚安的这个意思。就是最后最后跟别人，就是睡觉前跟最后一个人聊天的时候，会说一句晚安。对,对，只有在聊天，就是打字打字的时候，网上聊天的时候才会。嗯，当面<笑>我们试一下吧，踹一下吧，就是假装我们今天要睡觉了。顶顶晚安。嗯，你俩不是一个点睡的，没有必要。<笑>对，你俩你俩说顶顶，<笑>我们来演一下吧。你都天亮才睡的，你别。哎，顶顶晚安。还是晚安。好恶心。<笑><笑>因为这也是一个现状了，就比如说你和你好朋友说晚安之后，结果都是各玩各的去了，根本也没有睡。不是他跟你说晚安的时候，你应该说哦早安。你应该说晚安。你应该说早安。啊，你说啊，还是我要睡了。就还没睡，等你说晚安，我已经打呼了。对，是的，每次都是这样子。点点都是说话说半句睡着了。好了，那接下来呢，我们还就到了一个游戏环节。其实呢，上次说到种草。这次呢，我又是在那个网上又被种草的一个东西，<笑>我也被种草了。我也,我我也很想买的东西是什么？呀呀呀！啊！顶顶早上七点起来，卡斯说晚安啊！我在通宵，大家说什么、啊？我没有通宵，各位，我真的没有通宵，只是睡得比较晚而已。啊，好吧。呃，种草了。爸，你这个好无情。<笑>因为我看大家也没有问什么问题了。嗯。嗯游戏环节叫表情。表情包游戏，<笑>表情包，<笑>表情包游戏。嗯，然后其实就是，我知道大家，<笑>大家在网上有看到，就是会出一张场景牌，然后每个人都有
表情牌，表情牌，表情牌，<笑>表情牌，<笑>然后我们会打出相应的表情牌，嗯、然后这个时候看是镜头需要拉近还是需要怎么样，行，那我们就玩一下，嗯、然后这水喝完了，咱们就先、嗯，大家这个表情包可以结起来了，哇，今天这个表情包不是卡牌，不是我们脸，我们其实这个脸可以做一下。是要一起做吗？啊，好，要做的不是一个人，来吧，做出他的那个表情。要怎么来？你来主持，要怎么先抽哪个再抽哪个？嗯，那个来来传一下。先我们手上会拿一些表情牌。今天那今天我就好好用脸吧。来，你打表情牌。但让我好好用脸，那我今天好好用。场景牌。这场景牌。对，还有谁没有手牌？我。场景牌把它打乱一下。什么呀？啊，先不用管，然后我们就我们。翻一个场景牌好不好？场景牌就可以读出来。好，好，我们不是翻了，我们得自己选吧。不是，当你很快算完一道小学数学题，然后出个表情是吗？出一个表情，表情我是可以看到。<笑>数学题是吧？当你很快算完一道小学数学题，<笑>我这个有一个正好正好正好可以适合用的。那我们谁先出？一起出嘛，我们一起出嘛，一个一个人出，一个一个出。<笑>那你要对准镜头出，让人家看不到的。不是他，他可以打在这个上面了。嗯。啊、这是是怎么像？就是这像谁的脸啊？对对对。对，那卡斯说，我觉得你这个有点弱哦。没有，其他的都不太。我这个我这个很适合这个。你要你要学一下他这个表情吗？嗯、啊，不用不用。<笑>你这个不不特别，要特别才能学。我这个很适合。出来了，傻姐。<笑><笑>是不是很适合？哎，小学题都要瞎瞎写。<笑>那我这个就是比较嘚瑟了。嗯，这个<笑>这个我没有，是没有怪里怪气的了。对，好，下一个是十七。哎，我那个，你不是在这儿吗？啊、失忆了。哦，这么开心啊！小学题做对了。他刚才一直 Q 风风学，我们现在来 Q 还十七学来这个表情来学一下，来来来来来来来来,来,来，没有，他这个表情他是一个就是比较比较就是不可思议，你知道吗？就是甚至不是人类，我们怎么学？就是啊，怎么啊？我怎么能写那么快？就是感觉，对对对，就那个。小学题你还质疑自己怎么能写这么快？对啊，来来，嘻哈嘻哈呢？我觉得你们要嘚瑟一点，就是都嘚瑟模糊了。哎，这很适合哇，哎，是你的。这个很难哎，这个很模糊哎。这是你的性格，这是你的性格，真的，是吧？脸又长，啊啊、你来试一下，下一个场景牌。我宣布这一轮就我赢了。下一个场景呢？来翻，下一个场景。好，我来读这个。还没复习就要考试，还没复习就要考试。哎，我我蛮适合刚才。还没复习就要考试。没复习。好了。<笑>我也好了，我也好了。你们来，我们先来，哈哈，先来吧，这边。对，来，我先来吗？嗯。这什么呀？啊，震惊！这是震惊啊！这是个……哈哈哈哈哈！快点出吧！我的十七，这是什么？一脸无奈是吗？对，表示无奈。好，顶顶。哈哈哈哈哈！哎，这个很正能量啊，这个这个这个好像卡斯啊，这好像卡斯哦，对，这表情很像卡斯。积极的复习，再冲刺那种。我觉得这个心态是好的。哎，因为我刚刚看到有一位朋友说复习不晚了，没关系，跟顶顶学。啊！临时抱佛脚，抓紧一切时间。我在冲刺的那个预热的那个小视频里边，就是模仿这边，就是我跟啊，对对对对对，我帮他拍的那个，对对对对对，啊，正是。啊，顶顶，到你了。我啊啊啊！这你这就是点点的啊，这是我真把它当你的了是吧？哦，这是哦，摆烂了，摆烂了，摆烂了，跟你平常很状状态一样。其实躺平了，就是给其他打歌。然后你笑成那个样子，我都要看看是什么。有点不礼貌了，对不对？不礼貌，要学一下风风。风风，你这个笑容可以吗？你可以吗？风风，你可以吗？镜头特写特写。风风在晒两年太阳就是这样子。来，三、二、一。晒两年太阳。哈哈哈哈哈！蛮好笑的。好，下一题。下一题，来，哈哈翻。我翻吗？那我抽了啊、哦。谁？嗯，来翻。当老师说上课不能吃东西时，可后排的同学
在吃东西。老师说不能吃东西，但是后边的同学会怎么样呢？<笑>找到了，我们我们快一点说，快一点说比较好笑一点。来吧，快点快点快点来。来，那那我从我出了，还是怎么样？当什么？什么同学？当老师课上说不能吃东西，但是后边的同学，后边同学干嘛？来，后边同学啊，为、嗯、<笑>什么是疑问呢？就是啊，老师有说过这个事吗？他就继续吃，你知道吗？这个意思。嗯、来，我派大星。看到他鼓鼓的嘴了吗？他其实在偷吃啊！<笑>他嘴不鼓啊！鼓你呢？你呢？我我上后排同学。哈哈哈哈已经不是吃饭的问题了。<笑>好，那个后排同学对着前排说：“嘘。<笑>”这个很形象哎、哦，就是对着前排就污蔑，你知道吗？就是、说是你们前排的不要吃东西。<笑>我这个<笑>吃不下了。<笑>不行，我已经吃不下了。<笑>行，好好，下一个，下一个，下一个，下一个。下一个下一个当你考试差点被抓包，于是摆出一副努力思考的样子。哦，就是那种你在作弊，然后老师走过来，你就假装那种。哦，考试被抓包。<笑>我这个，我这个很适合。来，来出，哈哈，先出，来，三二一，出。无所谓啊。这是什么表情包啊？这无所谓啊，你发现就发现。哦，就假装 O B 吧吧，就是哦，我没有事啊。没有啊，我只是在哭。好了，来，峰峰，峰峰，我可以选一个名字很多。<笑>你这个真的别抓包了、啊！哎，真的还蛮适合，我这个也很适合，我跟你讲。爱因斯坦，我有一张对立。哎，还有没有？再有一个就消掉了。没有了，我这个是简单，就是假装。啊，哎，好像爱你熊大呀！这是那个草莓熊吗？这是熊大小时候。啊，这熊大小时候是吗？哎，蛮像顶顶的。很可爱。因为都是粗眉毛，大眼睛。我就这张吧。为什么龇牙咧嘴？你要咬死老师吗？就嗯，我很努力的在写题了，我没有在作弊。<笑>好，下一个，下一个，下一轮，下一题。一道数学题算了三遍，结果都不同时。啊，我，我，<笑>我应该用刚才那个吧。<笑>我什么？我，我来，来来，开始。一道数学题算了三遍，结果都不同时。<笑><笑>等一下，大家都在找峰峰，峰峰来，峰峰来,来,来学一下，来三，我扬起来，我的鼻孔，这个你眼睛要瞪大，你知道吗？对对对，蛮适合的，这个有点好笑，这个有点来我这个，嗯，这面无表情啊，我这个也弱，我输了，好，我觉得峰峰那很弱，我是美羊羊。<笑><笑>这都是哪来的呀？我我就这个，不要崩、啊、崩溃了。啊，这是十七吧？这个<笑>什么？这怎么是我？<笑>这是哪里算我？这个零没有太合适的。你给我等着。我再算第四遍。哦，哦是你是你是你。是你。哎，怎么全是学校的？我来抽一个，啊、我来抽一个。对你不要抽学校的，你抽个别的，符合我们的好不好？当你的零食被弟弟偷吃，而妈妈又护着他。哼哼嗯、<笑>我先来。那个蓝色的是我，<笑>这个是你弟弟是吗？<笑>你应该举起来。<笑>哎，我这个，容嬷嬷炸死你！<笑>哎，那我也有弟弟，我跟你一样的。哦，这个是我，<笑>这个，哇哦，四郎，震惊，四郎，呃，扭曲。啊，那我就这个吧。你这，你弟弟偷吃你零食，你这么开心吗？对啊，就甚至长出了小辫儿。好，下一题，下一题，来，下一题，来，还是没抽过，来，随便来抽一个。被老师抽到回答问题，怎么都学校的呀？学校的呀，很多都是校园的吧？应该是。我这个简单，我就可以出这个了。我都会啊。我跟你相反，我是怕，怕的后退。你随便问，有什么问题？你很不礼貌，你有事吗？<笑>我这个，哇，老师，我想回答问题。<笑>老师抽到我了。卖萌。<笑>就哦，不会啊，不会啊。卖<笑>萌。我觉得不能在这地方抽，这地方就不会抽到那个。是,是场景拍。嘿。妈妈把你打了一顿，然后叫你吃饭。叫你吃饭，我就。啊，我很害羞。<笑>这个。<笑>哦，他他打我，我害怕。<笑>妈妈，我要吃。张开了嘴
，妈妈打了一顿还吃吗？啊，我都快没还是妈妈的饭香。哈哈哈哈哈！我觉得好 emo 了。哦，这个是我们第二张专辑的名字。对，这个就是拿出我们第二张专辑，跟妈妈说，我要先听完歌再吃。哎，当有人在载满的车上放了个屁。啊、嗯！哦，我有，不行，我没有合适的牌。那我就只有两张了，呃、被熏疯了。<笑><笑>我有，我自驾。我我假装没闻到。<笑><笑>什么？我这是我这是整车人的表情，想出去但出不去。<笑>哦、到底是谁放的？对，好了，我觉得最后一张，最后一张嘛，最后一张我觉得我们最后一张就运气，我们就不抽，我们自己各自模仿一下吧。我觉得，啊不行，最后一张模没法模仿，最后一个不行，最后一个不行啊！这个怎么又是打书杯？我就换一个。哎，怎么又是学校啊？往那边抽，往那边抽，都是校园的。当你不小心把家里的花瓶打碎，然后望向你家宠物时。最后，最后、哦、我这很合适哎，我这很合适哎。来吧，出吧，来吧，先说，我会对我的宠物说：“嗨，妹妹。”我要准备打他之前，你宠物怎么了吗？疼不疼？什么？这什么？疼不疼啊？好诡异的表情包、哦。英雄不问出处，流氓不看岁数。我我就我就对着他笑。<笑>那我这应该是摔的是别人家的东西。这图这图就是你，就是你。等一下，这,这,这,这张图你也缺了颗牙。林林已经不过牙了。不要这样，不要这样，不要这样，不要不好笑，不好笑，不好笑。哎，就没了吗？这好，没了没了，我们下一。行，游戏游戏环节结束，我觉得还蛮好笑的。哎，笑死了，对。是这样子啊，我觉得可以给大家安利一下这个游戏，然后我觉得这个游戏，咱们可以自己做这个牌，就是场景的话你可以随便写，然后表情包的话你可以自己打印的出，嗯，然后我们这个里面多少有时候有点保保守了哈，啊，多少有点保守了，嗯，私下可能更嗨一点，笑死了，哎，我觉得玩的大家开心，代表我网上买的是值得的，嗯，好吗？没有被我吓安利。啊，十九块九好像。哦，那就还好。来，我们上链接。哈哈哈哈哈！哇，很好玩。特别开心，特别开心。您难得真的是活跃一次呢。哎，下下次我们做一个熊猫糖版的。可以啊，就我们自己的表情包出来。对，打印出来。那打印就打印出来应该不止十九块九了吧？啊，就自己画要不？哇，这游戏环节说二十分钟啊。哦，这么久了。嗯，没事，我。加快，好，不加快。那下面呢？<笑>下面哎，我们要抽取幸运鹅了。正好在我们播了一个小时的这个准点的时间呢。准点九点钟，对。应该是人数最多的时候，我们想说，我们要送一个。你不要跟我刚，掐<笑>。哦，是，这样子。嗯、呃。大家在公屏上面打出“熊猫出没，请注意”，然后我们成员截图。嗯。然后。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，写的什么字啊？就是我们结束直播之后呢，嗯、我们会拍这个拍立得送给大家。嗯、对,对,对,对,对，会抽到我们的五个人现场的 right now 的拍立得的样子。好、嗯，来、嗯，我们抽几名啊？抽一名，抽一名、哦。然后我们马上要截图，所以大家一定要打。熊猫，熊猫出没，请注意。赶紧打起来，熊猫出没，请注意。来，我觉得人数还不够多，我们让他多打一下，好不好？抽奖了。还不够多，没有占满屏。对，我们数三二一，峰峰截屏啊。嗯。不够多，我们不不数三二一啊！哇，你很刻薄耶！<笑>可以了吧？可以了吧？来，好，一些，三二一，结束。然后你关机了，没有结到了，结到了是吗？我们来看一下，我们,看我们要哪一个呀？我们看我们最上面的，最上面那个是最上面那一个吗？哇，那就是，哦不对哦不对不对，那是最下面的，最下面，因为下面下面是最新的。<笑>不是，我觉得这个这个这个吧，因为它正好是我们的四元宝，不是，因为就是按正好最上面那个，是哪个？这个这个这个这个大框大框大框，能看到字的，你能看得到字吗？如果能看得清就是它。我觉得是这个这个，那就是正在上面的，那就叫
，马哈好了，马哈好了，马哈好了，恭喜马哈。啊，恭喜！啊，那就蛮好啊、哦，我就看了。他怎么写啊？他名字叫什么啊？曼哈好了，就是那个，就他，就那一个。就看他的名字。曼哈，曼哈，曼哈，曼哈，对，曼哈，曼哈。好，那就叫曼哈好了。恭喜曼哈，获得我们的拍立得。对对，我们待会儿结束了。对，我们待会儿结束了会拍个拍立得给你们，好不好？对，嗯。然后大家现在还有什么问题可以？打在弹幕上就不用打熊猫出没，请注意啦。哇、wow, ！然后我们可以聊聊天，好不好？这么久。好，现在咱们就是说一点严肃的问题，走心一点的问题，<笑>好不好？大家有什么问题可以就是在那个弹幕可以给我们直接发出来。然后我觉得这个时候如果我们能回答，或者说能够回应大家的，我们就和大家聊聊天，好不好？嗯就随意一点，对对对像峰峰就随意的出镜了。对对对<笑>其实，因为其实，其实像我们熊猫堂每一次的那个非限定直播，其实没有说特别隆重，就是想用这样的方式和大家聊聊天嘛。就是有及时的沟通，还有就是及时的一些，嗯，就是直播的好处就是这样子，大家可以一起聊聊天干嘛的。嗯，嗯我看一下啊，大家要说什么？大家在说问题之前呢，我们还是要就是我们要啊，什么时候有舞台？嗯。其实说实话，这个舞台不在于我们自己，就是我们刚刚从舞台下来。哦，对对对对对对对。哎，说到那个，其实刚才有人有人说那个熊二，对不对？其实我想说一下，我们上一个舞台，我们不是在后台，然后遇到了呃上上个舞台，我们不是遇到了小孩嘛，我们不是坐在后台嘛，然后那是上上上个舞台啊，上上上个舞台，然后然后其他呢，就是就那个小小小朋友十岁小朋友，然后、哦、然后一直就是。很很拽的就跟我们聊天，然后我说其他会模仿熊二哦，然后其他就模仿了熊二，自模仿完之后，那小孩就变成其他的粉丝，就一直在求其他，你再模仿一下。是，而且我发现小孩都有两副面孔。嗯嗯。那天我们就是让小孩说，我说你猜猜这个哥哥，猜猜这个哥哥多大？<笑>他就看，五十，<笑>猜十七五十。我就想着可能有那么点意思，啊、然后我就说、嗯、有那么点意思。我说猜这个哥哥多大？啊，猜五十。五十<笑><笑>我就发现小孩说话没有谱，有谱，因为他猜我二十五。<笑>而且小孩真的是很不很不可控，对不对？我们上了舞台，我们在就是上台前呢，我们就是先会跟小朋友蕊一下，怕小朋友太不受控。我们就说，那我们上台之后我们要聊什么呢？要不这样子吧，我们我们来背诗好不好？然后我们想说，小朋友说好了，我们上台之后我们就聊背诗好不好？然后小朋友上台，哎，你们会什么呀？我会街舞，我会跳舞。对，那真的不是，不是随随便便熊猫堂接触，还好就十七说，十七就来掰掰弄一下就会跳，还好我们会。然后说，那除了街舞，你们还会什么呢？然后背诗背诗背诗。好了，我会背诗。我说哦，好棒，那你们快在前面来。他说背什么呢？然后小朋友。<笑>然后看，看他会背这个，我说哦，真的是，因为小朋友上台就是第一次上台可能会紧张，紧张对不对？就是，但是我觉得这种自然反应很可爱。但是我觉得他之前那个反应最好笑，你知道，就没上台之前，在下面我们就是先沟通的时候，有的时候，然后说那个小女孩说，哎，你会，你会，你你问她你会不会背那个敬业思？你想说我不会背。我会背床前明，对对对，跟你说，床前明吧，这个就是金叶我一下整不会了，我说，哎，是叫金叶思吧？哎呀，我那天都疯了。重点是那个跳街舞的小朋友下了台，我们已经录完影了，他到后台找十七继续 battle， 不是，他不是找十七 battle 啊，他是，我今天必须要 battle 赢你们一个人，不是，他是不是只有他会跳舞？来，我掰你。他不是，他这样，对他上来他先说的，他说他说我今天一定要掰赢你，今天一定要掰赢你。对我今天。一定要欢迎你们，然后之后我们挨个人去拜了、呃。这不是一个主持舞台，也算是我们有参与的一次表演的舞台。嗯、因为其实现在对我们来说，舞台大小其实没所谓，只要能有舞台站上去，能让我们演出的话，我们才感觉自己存在的很开心。嗯、因为这个舞台还没有播出，所以我们也我们也不能透露太多。但是唯一能透露给大家的时候。已经透露很多了。录完之后非常非常的开心,开心，然后我觉得也是对我们来说。嗯也是挑战，对，也是也是一次挑战,是挑战、嗯。然后我刚刚看有说，呃，团中的那个呃花絮、嗯，微中的花絮，对不起，你们那要说微中哦，对不起，扣钱哦，真<笑>是微中的花絮。然后其实大家可以继续关注我们那个官号官方账号，然后如果有可以播出来的花絮的话，大家会看到的。嗯。然后如果没有播出来的话，那肯定是有一些原因啦，对不对？嗯、其实我们微中已经播到了我们的苏州站。
就也就是最后一站了，是最后一站了吗？大家对于这个，嗯哦、最后一站是的，还是还有那一站。<笑>对于我们的初中，就是有没有什么可以分享给大家？就是还没有播出，就比如在苏州有什么？嗯、除了像峰峰刚才说他真的很热，那个有没有其他的？就是想分享小趋势，想分享一下的。因为我不知道分不分享，其实我不知道下两。上下两哦对，因为还没播完，我怕我就直接录透了。对，对那我就先还是录透，卖个关子吧。婷婷，你的游戏 vlog 还有吗？呃，我觉得，因为最近就一直在忙工作，然后会有一些别的工作，可能就像刚刚，其实我们也算是玩游戏嘛，然后也是想把玩游戏的这个场景分享给你们看。其实一样的嘛，我拍 vlog 也是给你们看，刚才直播也是给你们看，所以可能多可能更多游戏上的 vlog 会在直播的时候和大家一起分享。嗯、我觉得这样的话可能比较实时在线，嗯、也我免免了要去剪呐、啊，都要去拍呀、啊，<笑>搞半天搞复杂了嘛，<笑>对不对？而且其实直播有的有的时候比剪出来的更精彩，就是因为。<咳>很多那种就是临时发想的事情，确实对对对，是我能说的不能说的都出去了，峰峰禁止了，<笑>我没有禁止啊，他当话筒架了，嗯，<笑>对，峰峰，崔运峰牌话筒架，<笑><笑>哎，其实我跟我觉得你应该跟大家解释一下，嗯、崔运峰其实不是你的本名，嗯、你的本名你的户口本上写的就是崔运峰，对，大家以为崔运峰是你的本名，知道吗？哦哦，不是不是不是，我叫崔运峰，对，真的叫崔运峰。<笑>对，那呃，峰峰，你让我们艾特的歌什么时候？其实我觉得峰峰可以出一个，就是大家点你来唱片段，但是我觉得这个东西你自己来筛选。啊，对啊，因为我让我让他们艾特到评论区了，然后我会我会。然后你们每天都在做什么？我可以先说，其实我的话就是很贴近，我可能我在写稿子，然后其实大家有在追问脱口秀的话，其实之前脱口秀的话就是很。相对不成熟，所以很很多东西拿不上台面。但私下开放麦之前有进行过，所以我觉得还是在私下的在磨练自己。然后，因为毕竟我不是专业的，然后可能我得自己多研究、多学习，把生活中积累的东西，然后把它写成稿子，能够拿到台面上。所以大家之前说什么没有看到舞台或者什么呀，就很明显就没上上去啊那个舞台。等以后厉害了或者怎么样。就可以给大家呈现。想跟大家想跟大家说，喜剧这个是很难的，很难。喜剧是一个非常非常难的东西。我我我虽然都没有参加其中，但是我都看过他们为此而辛辛苦的那个时候，真的非常的折磨。其实喜剧表演出来是喜剧，但是在排练的过程当中是非常折磨，就搞得有非常折磨人的。因为你要让所有的人都笑出来，但其实很难的一件事情。对，我看尤其是他们。就除了我以外，好像都排过，就是喜剧的节目，<笑>然后都很辛苦、哦。我觉得我以为你会说，除了我是歌手，这几个谐星啊，不是，<笑>你怎么能这样曲解我的话呢？<笑>对我的褒奖，我是谐星。哎，其实刚才顶顶说他有就是私下就是去开放麦嘛，其实我们五其他四支都有去捧场，说实话还蛮精彩的，就对自己有点自信，真的很精彩。然后他其实看就是如果。呃，你身边有开放麦，就是有脱口秀这个东西的话，你可以去看，说不定哪一天能看到顶顶，对不对？对，我如果准备好，我会去私下的开放麦尝试。对。然后最近也在，就是要写稿子，要不断的改稿子，然后用怎么样把它说的开心。包括之前公司就是也是为我着想，让我就是每天站在街上、路边就站十五分钟左右，就对任何事情来吐槽，然后开发奇想。其实那个时候其实不是特别好。很开心的，嗯、因为说话这个事情，其实都是一个折磨对对对对对，都是都是这样的。但是我觉得，既然我觉得可能有成就的时候会开心，所以这个训练的话，我觉得是有必要的。所以我还在努力训练了，希望大家可以等到哪一天我能站在台上跟你们讲脱口秀。嗯。有的人问开放麦是什么？开放麦就是脱口秀的一个一种表演形式，线下、就是、线下的，对对对，对，可能就是免费。就比如哪一天把你们请到我们训练室来，然后顶顶就跟你们说一下分享故事，<笑>对、嗯，然后你们呢？你们呢？我说太多了。没有，刚刚我是是看评回复评论是吗？可以大家跟大家聊天，这一趴就是 free 了。刚刚我刚刚有人问说，问我上次直播说那舞蹈拍了没有？还没有拍，但是近期是会安排会拍的。然后还有就是呃，问那个小剧场，你回复一下吧，小剧场。你来回复吧，就是其实我跟现在有在就是找一些段落吧，反、嗯、正还还是没有遇到合适的。如果有遇到合适的话，我还是会，呃，小剧场的话还是会给就是放大家更新的。放不出去。对对对对对对对,对。好，刚才有一个人问了一个非常值得呃我回答的问题，就是说，呃，在微宗这五个站里面，我们住了很多地方，去了很多城市，你们最喜欢住的地，就是住的地方是哪个地方的什么样的一个呃地方？<笑>
我不知道别的，可能哪哪哪,哪个城市的，就是居住环境。居住环境，对对对对对，你最喜欢哪一站的？就是住的居住环境。对对对对对，就你私底下过哪几站、啊？呃，苏州、敦煌、贵阳、潮汕和那张呃草草原。草原应该都不会是草原吧？应该不是。我我觉得敦煌那次的酒店住着最舒服。谁说的？哦哦，就是那个在那个夜市旁边那个那个。那个酒店住着最舒服。那就是很正常的一个酒店了。对啊。我但是但是你有没有想过其他的那几个？就是就奇里八怪的，就是<笑>就很奇怪，画风很独特。峰峰，你有我喜欢的酒店？我喜欢苗寨的那个。苗寨的对啊，就是苗王区，就那个那个对、啊，因为从那个窗户能看到整片那个那个山。林林，你还记得吗？吓死了！一进门一进门，就是他们有那个民族音乐，就是他会一进门他就会放音乐，我们当时吓死了，你知道吗？我们是哦，是我觉得住的地方其实还好，我觉得真的体会体验到我们可能好多地方没有去过，然后当地的一些民俗，确实都是第一次去。对。嗯、所以希望我们能有第二季去体验更多。你们猜有没有吗？<笑>我想去东北了，谢谢。哎，他说有哎，那你投资啊，那<笑>赞<笑>助啊。选上了羊圈，羊圈，下次你们也去羊圈体验一下，那是羊圈，圈圈。峰峰在练埃及手吗？我们宇宙战哥最近不是有那个埃及手的动作吗？峰峰招招手，来招招手。别<笑>人会以为你不动，会怕。呃，明明明星片后续，我们后续还会有明星片点头，哦，点头，有的有的有的。有人说会有，因为其实最近大家我们也有很多企划，大家都很忙，然后的确最近的事比较多，是不是说当下是后续给大家后续带来很多有看的有听的，对，等等等等等等，但是需要。时间去把它花心思把它做好，是，所以希望大家能够耐心的等我们。嗯、就是，的确这个东西我懂，很长时间不出来，就可能会说就是不营业。嗯、然后，但是我们给大家分享的话，其实也是我们想分享当下的心情嘛。其实有的东西其实不是我们能控制的，就比如说我们想让这首歌有舞台，其实不是说我们想舞台就有舞台的，就是还是要等机会和机遇，对不对？嗯、对，还是要还是要。咱们就是因为实打实现在台新嘛，说实话现在大环境不好。其实公司跟我们争取了很多很多的机会，嗯，但是结果的话有好的也有不好的，嗯，所以希望大家就是把心态放平，就是，嗯、呃，如果你喜欢我们的音乐，就可以多听一下我们的音乐。就是希望大家能持续的关注我们，然后等真正的大环境好了一点之后，可能我们会更努力的希望呈现更多的舞台给大家，是这样子。好，刚才有人问卡斯最近学的英文歌是什么？卡斯最近学的英文歌是 Everybody Shake Your Body All of the Night。你真的很想唱这首歌，<笑>我真的很喜欢。我真的叫艾比过来。我可以，我可以说一下你吗？<笑>在这个直播之前，我没有听卡斯唱过这个歌。<笑>但是没有了，开玩笑。哎，我我手机给你看一下我的我的那个那个训练，气死我了，气死我了，气死我了，真的是。我给你看，真的是。<笑>没有了，我是在逗你，我真的没有在绝你了。哎呀，这首歌真的很好听，好吗？嗯。十七呢？大家有没有什么想问十七和其他的？其实我觉得也要锻炼一下，就是他们在接受问题的时候要回复，就是嗯，玩个梗。我不喜欢吃羊眼，不要再问我了。我也真的不热，我很冷。现在十七还记得自己，十七还记得自己立的翻唱 flag flag 吗？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>之前前一段时间说还想跟我唱那个什么来着，然后后来也没有了。嗯、啊，对对，因为呃会有会有，我一定会实现的啦。因为因为最近真的通告很多，然后不是借口了，我会会尽快给大家那个放一些翻唱的视频了，好吧？我已经看到那个问我好几次了，他说有没有完整翻唱。我跟大家解释一下，就是我们也特别想，我们都喜想要完完整，我们都想完完整整的翻唱一首歌。但是现在是一个版权意识非常强的时代和年代，而且我们也尊重版权，我们也尊重版权，是我们想唱完整，但是我们无法唱完整。所以有的时候我只能够唱一个片段给大家，或者是怎么怎么样。当我们有的歌，或许我们谈到版权了，这个是可以的时候，我们当然。会给大家唱完整的，对，嗯、所以、就是、就是我们大家期待峰峰，就是以后爆红暴富，就是自己付版权，这种话。嗯，其实，嗯，因为像像像大家讲蓝那首歌，其实也争取对，是我们争取，争取就是我公司的工作人员争取来的，对,对,对，这还真不是。付出了不少，因为大家喜欢，然后也是给峰峰出了一个单曲嘛，嗯嗯，所以很大家解释清楚。好，大家还有什么问题吗？我觉得都可以问，就是。
，可以搞唱跳公演吗？唱跳公演在哪里呢？训练室，其实我们天天都在搞唱跳公演，<笑>只是没有售票，没有观众，是吧？对，<笑>我们就看着镜子里的自己。<笑>多小？嗯，十七下次和谁一起跳舞？最近他和那个一起跳舞了吗？你没有打火机，<笑><笑>这个可以唱一句应该没关系吧？<笑>好了，他们俩为了这首歌真的很疯狂，就是在自习室说，呃，十七问迪迪说，我们来我们拍一个，然后在我们录影的后台来迪迪我们再拍一个。对，因为当时很洗脑，我在那个我在某音刷到了，然后我就给迪迪一个眼神，我说。他好像也懂，我就说，哎，拍吧。丁丁直接说，也没说什么，那来啊，然后就来了。对啊，因为我觉得这是生活中打趣的一种方式吧。对对对对,对。因为我们也不是那么传统，就是说把自己有形象有包袱，对不对？嗯。我感觉我的包袱在两周年的最后已经丢完了，丢没了。嗯、<笑>那个两周年的那个还印历历在目，真的。对。然后，据说国内有打歌节目，会去吗？嗯，因为现在很多东西。很多东西不确定，但是如果能争取能去的话，我们也希望你们能在那些节目上面看到我们嘛，嗯、对不对？其实我们幕后的工作人员也在积极联系各各个节目或者是什么这样，都是希望能，就是必须得别人答应了，我们才能去去打歌，是这样。我们不能，是别人答不答应就往台上一站。<笑>就我还有一个，后面我们打电话，他们在打录音，然后到处冲出去。对呀、啊啊，其实我我我懂大家为我们操心的点，其实很感谢，然后也知道大家很多东西为我们好，但是很多东西的确不是我们和公司能够控制的。我觉得，但是我觉得我还是要安慰一下大家，就是我们近期其实录了好好多场影，那在之后可能会陆续的放出来，对不对？会的，会的。嗯、然后刚有问。其实刚才有人有人问说那个会有海外的巡演吗？其实我想说，我们最近其实意识到我们的海外的粉丝喜欢我们的人其实很多，对不对？嗯，是、啊。我们我们出道到现在就去了一次巴厘岛，<笑><笑>我也想去，我也想去日本，我也想去哪里哪里，就是因为疫情嘛。对呀、啊，正好是巴厘岛回来之后，就慢慢这个事情就开始发生了。对对我也想去其他的海外的国家。政政策，对对对对对、嗯，就包括我们之前要去拍摄，要去。周边也，结果还不是那个。对，所以我们也是，其实我们的心是想出去跟大家见面的，但是可能需要大家，大家在海外的粉丝在等一段时间，等疫情稳定了，可以出去了，我们肯定会去跟大家见面。而且大家一定要照顾好自己的身体，风风然后换季节了。<笑>是。这也是我们大家五个人的那个想想公费旅游，对不对？公费旅游是卡斯想进团的目的。想问哈哈的吗？<笑>想问哈哈的可以单向问问题。哦、啊，我刚刚有看到一条是呃粉丝有问说你跟那个 A B 小姐姐就是有什么有趣的经验拍摄的时候？对对,对，相处的。哎，等一下，他们有拍幕后花絮吗？就他是一个什么样？那就是我觉得卡斯有帮我们拍一些，敬敬请期待。最近期的卡斯，为什么一直没有回答？因为交给卡斯。因为近期他的那个歌我非常喜欢，我一直在一直在循环之外，我还把我之前就是拍的 GoPro 里边的素材，我整个过了一遍。我想说我要怎么剪，但是我发现真的很好笑。他,他拍了。我想把这半个多小时全部放送出去，<笑>真的很好笑。如果二选一的话，躺平 party 和宇宙赞歌，二选一你选哪一个？宇宙赞歌。嗯，有粉丝想看我们。我爱熊猫糖。哎，熊猫糖也爱你，<笑>我觉得你可以安排。什么东西？有粉丝想看那个狼人杀的 vlog。狼人杀，其实这样的，我们下次你可以安排一下。大家其实是这样，我们也可以通过,通过这个征集，其实不是我们，呃，非非限定的，<笑>非限定直播嘛，会跟大家玩游戏。<笑>其实我们想过很多游戏，然后大家也可以给我们提很多想法，然后私信给我们的官号。其实我们下次可以尝试一下玩那个。谁是卧底？我们其实在网上玩过，就空白空白空白谁，然后就是那个形式。对，你就把答案说出来了。没有啊，就是我们到随机的。其实，为关于就是在直播里面玩游戏，也是希望能给大家带来欢乐，然后我们自己也很开心，也觉得这个直播是欢乐的度过，是这样子。对所以我们在想自己各种想玩的游戏，想在直播当中玩了，顺玩了，顺便就让大家一起玩。对，其实想跟其实跟大家可以这样说一下，我就是我个人觉得。直播嘛，无非形式就是唱歌、表演、谈心、玩游戏嘛。嗯。然后其实我们每次都希望能够给大家多带来一点些内容，然后也每次都在创新，然后所有的企划的小姐姐和公司小姐姐过来都跟我们。他们很辛苦、哦。很辛苦。嗯、所以，嗯，如果我们哪里有做的，就是可能你们觉得还可以有改善的地方，你也可以跟我们说一下，然后我们也可以调整一下在直播内容上面。嗯。我们其实直播之前都有在讨论，我们这次直播可以给大家带来什么，都是这样想的。嗯
，大家说平常训练时有没有我 log 呢？我觉得平常训练拍我 log 太做作了，因为不像是可能出道之前，可能公司会记录一下我们的成长过程。嗯、我觉得我们现在就会，如果真的训练，就会专注训练。其实我有想过，就是我想说我们训练的时候能不能拍，但是我一想。GoPro 那个内存卡就这么点，我们一训练两三个小时，它根本内存卡都都用就是都满了，而且你也不好解。没事，下次卡车训练我帮单独帮你拍一个直拍版，直拍版干不了歪，歪。然后大家还有说什么？大家可以哦。如果大家有有想让我们去的呃舞台或者是各种机会的话，也可以去他们那边留言，就帮我们争取一下。嗯、他们看到了可能会邀请我们去哦，说不定啊、哦。就像我在抖音上面，我每次收到好多艾特，你们没有收到吧？一进去、嗯、啊，是在猪在吃饭；一进去<笑>猪在跑过来；一进去就是一个猪，哇！我现在我觉得这标了，但挺可爱的。我觉得那些猪最近有刷到一个网上的，有没有刷到兔子喝水？啊、嗯哦，你没有看？那天我们在好可爱，很可爱。嗯然后我哎，其实我想替大家问一下七哈的那个 vlog 问题，就是其实我跟某一个很神秘的人已经录了七哈的那个 vlog， 录了有半个月了吧，到现在他一刀眼。你想想我们这半个月在干嘛？每天都有事情，啊、我们一刀未剪。真的是，我当时剪了。<笑>你什么时候剪？我当天就剪了，然后结果第二天我们就开始忙了起来，然后就忙了半个月，然后就一直忙到现在。我觉得你的 vlog， 反正我就那我就立 flag， 这个月我发出来。这个月还有几天啊？这月还有十三天吧？啊、嗯，好，那还可以，还可以。这里其实可以看参加一个，参参加了一个未接吧？啊，参加一个，可以问一下饲养员对我们每个成员的印象或者喜欢他的什么，我们可以依次来，好不好？好就大家来赞美我们。来赞，<笑>我觉得可以 real 一点，是不是啊？那这样吧，不是不是，你们喜欢卡斯什么，好不好？不是，我们先说一下嘛。这个这个环节就是我们我们要跟那个饲养员进行一个互动啊、嗯。对，就是我们是谈心，对，谈心。然后我们熊猫堂这么长时间了，然后我们就是进行一个谈心的环节。嗯、我觉得你越来越说不下去，你是谈心谈心谈心，谈心<笑>你就是有来有往嘛，<笑>对不对？有来有往呀。来，现在就可以，大家可以在弹幕上。可以告诉我们一下，我们一个一个人一个人问。先卡斯吧，好吧？啊、斯卡斯，为什么我打头？你们喜欢卡斯什么？开刀喜欢他是对，<笑>就是对他的印象是什么？喜欢他身上哪些点？然后，对。<笑>所以我最出名的只是我的笑声，是吗？还没打，给时间别人打，给时间别人打。睫毛精，睫毛，睫毛精。我说到睫毛，我近期就上一次录影，我们在化妆。然后旁边的那个小姐姐，就是歌手小姐姐，突然说：“哇，你的睫毛好长呀！”然后我就回了一句：“我说，男生睫毛长有什么用啊？”然后她跟化妆师笑翻了，我不知道为什么。给面子吧。她可能真的觉得没什么用。<笑>有人说，有人说眼袋。这个眼，我每一次出去，只要认识就是不是不是我们经常合作的化妆师，就是陌生的化妆师老师，我都会说老师辛苦了，我的眼袋就靠你了。<笑>是我那天就坐在他旁边，我听得很清楚。然后有一次，有一次萌萌跟我跟我说说，卡斯，你要不要把你的头发剪短一点，这样你的妆发时间可能会少一点。我说我说不是我的头发的问题，是我遮眼袋比别人时间长，因为我眼袋要画很久，真的。嗯嗯，好，你记记一下卡斯、嗯。其实大家很多人都很很喜欢你身上的很多点，乐天乐天乐观的性格，还有卡斯的 rap， 不卡粉。其实我很阴暗、啊。你爸爸也爱我，你妈妈更爱我。<笑>你单唱这个，你突然单唱这个，我一下有点接不住哎。<笑>啊，乖乖。他那天直播不是唱这个吗？好，那十七呢？你们喜欢十七身上哪些点啊？哦、终于这么快，你不用把我,我们的麦递到那边去了。终于转换了，放这吧，没事。十七，你们喜欢十七身上哪些点啊？十七的 rap 油腻，我没有看你就是你就是盯着那两个字看是吗？没有喜欢。然后 ，wink 油，颗粒感，老顽童。哎，我觉得这个词用的挺好的，就是我觉得你们好好说。不是，我觉得有一个人形容的哪个老顽童吗？老顽童。因为我觉得重点在第一个字。不是，我觉得有一个词形容他很好，一个字憨。憨。对啊，我觉得他是他有点憨。都说你憨，哎，啊，我憨，我怎么憨？我可精明着呢。哦，真好吃！<笑>你什么眼神？陈婷婷，飞拖鞋是什么呀？我看飞拖鞋就是我们上次直播的时候。飞拖鞋哦，就是你跳。刘畊宏。有人说健康哥哥，什么？哦，三圈优三圈像。健康哥哥是那个大耳朵土豆里面的那个。有人说老邓一壮。我觉得，因为
其实我觉得都是 OK， 其实都是在我看来，其实都是好的方面。就是年纪这个东西是大家改改不了、改不掉的，这个东西就是坦然的接受它就好。像我们年纪可以改，每年都会改。很多人说，<笑>很多人说，啊，我快三十岁了、嗯，但像卡斯和那个，我都三十多岁，就我离三十岁越来越远了，<笑>你懂吗？就是这个其实没有什么对比的。你这样一说起来就，嗯、是吧？嗯。好，来我们换一个人，换一个人。呃，七哈还是峰峰呢？决定决定，七哈吧，七哈来，大家喜欢七哈什么？是啊，是吧？我们来进行问卷调查，<笑>大家喜欢七哈什么？现在就是对每个人的公开处刑。<笑>对，我觉得是啊。脸长，嗯。<笑>你说点大家其他人都知道的。脸长是有什么值得喜欢？不是钢筋有什么值得喜欢的？<笑>哎，可是有人穿出神神曲，我看了，演绎，我看到演绎。演绎是演绎是谁呀、啊？演绎，他说，其他是演绎啊，就是就是演绎是、哦、就是、啊、就是那、哦、就是那种漫漫画里面对画的很夸张的那种小傲娇、哦。有人说喜欢我身上的毯子，我谢谢。这是我的睡衣，谢谢。竟、啊、然有人喜欢钢筋，小飞象能残血，就是声音好听，对。傲娇毒蛇胆子小。<笑>这三个词就不搭吧，傲娇毒舌胆子小。真的是因为这三个喜欢我的吗？<笑>毒舌就是吃你好吃。知性美，对我他们知性，知性美。其实他很少年感，少年感哦，对，确实被小孩认为二十五岁。有个词新词，我叫病娇。玩的比较懒，就是病娇男孩，很容易生病，很娇弱。<笑>对，都叫我黛玉。黛玉，掐黛玉，掐黛玉，好，恐高，假的假的，<笑>啊，是不是？看上去像高中生。有人说他知性，他知性吗？他他其实有他知性的一面啊。蛮知性的耶，他。来，我们公司给他谈一下知音的那个封面。<笑><笑>我就穿穿成那个样子，然后从那摆 p o <笑>好，那那峰峰呢？来，我们现在来换一道，换一个人啦。峰峰，你喜欢峰峰什么？峰。风，你喜欢风风什么？抠脚，抠脚，我去，第一个鞋第一个就抠脚，抠鞋，抬头喜欢风风的抬头纹。我没有抬头纹啊，应该是说那是刚才的上一个。但有人喜欢峰峰的知心，我、啊、知心在哪里？知心在哪里？像郭采洁、哦，有人说高哎，好真实哦。啊，一九六。其实，嗯、我想有个很大胆的问题，但是我不敢问。就是我自己很好奇，如果峰峰，如果峰峰可能唱歌不是这么好的话，你们还会喜欢他吗？哦，但是很多人都说喜欢峰的可爱，可爱跟唱是没关系的，就是脸。是。抠。会。会不会啊？有没有回答、啊？不会，不会，有人回答不会。有人说我发的吧？有人说好难哦。哎，等一下，有人说唯一一个爱营业的，你什么意思？我们其他人就没有营业吗？真的是啊，唯一一个不在乎班长，喜欢大脸盘子，挺好的。行行行行，挺好挺好的，谢谢大家的喜欢，谢谢的，真的谢谢大家。嗯，那最后就问鼎鼎了，就别问我了。大家喜欢鼎鼎，大家喜欢鼎鼎什么？其实我觉得我们可以对我们的队长员，我没有什么可以喜欢的嘛。处刑就是，除了我的脸，我没有什么值得你们喜欢的。除了问问我们四个人，大家说除了问饲养员之外，在等饲养员回答的情况下，我们四个人来说一下我们最爱鼎鼎哪一个优点吧。我们对队长特别一点，我们特殊一点，好不好？我们自己勒紧勒紧腰带。来，峰峰最喜欢鼎鼎哪一方面？峰峰最喜欢鼎鼎大方。啊！给你互给你互补是吗？好学生的学品，好会互补啊！哎，其实大家都喜欢。哦，我看大家其实回复了很多呀。就是感，就就比如今天顶顶就是直播前喝的水都是顶顶买的，就是大方，你知道吧？然后卡斯最喜欢顶顶的射牛。射牛，这个也很射牛啊！不不，我我不行，我就是射牛射死。不是，我跟你讲，你知道顶上次录影顶顶。一边跟一个六七岁小孩聊天，聊完天之后又跟那个卖卖商呃就在商店里的七十岁的老奶奶聊天，啊、他真的是上到七十岁，下到六七岁都能聊。哎、<笑>这个其实其实就是很多东西
，是吃亏吃来的吧？嗯、比如说、嗯、那天其实老奶奶有一个那个窗台，我们在上面吃盒饭，她、嗯、说啊这上面不能吃、啊能，我说哦，我说奶奶那个阿姨帮我买两瓶水吧，嗯、然后我说我说那么，她说哎没事，你就在吃吧，现在人少，啊、嗯，就聊起来了，叫现实。<笑>但是我觉得这就是人情世故了。嗯，真的，顶顶还蛮厉害的这一点。来，十、嗯、七，很很很幽默，幽默，<笑>就是因为因为我因为我觉得因为我觉得顶顶他就是基本上呃我们有时候在呃会比如说不开心啊或者怎么样的时候、嗯、或者是气氛很冷的时候、嗯、就是顶顶他总永远都是能活跃起来的那一个。然后他经常时常跟他呃我们在私底下就是相处的时候他都是那个。就是开心果，全程的焦点是不是？对对对<笑>没有没有没有，开心果了，开心果就是很开心。说的开心果，每一个小时候，小时候都被教大家开心果，长大都是搞笑男，搞笑女。开心果，没有没有，开心果至少好吃嘛。好吃。其他的，觉得点点最大优点就是细心，就是很多时候就其实我们四个人往往会忽略的东西，点点会看到。哎，你不你不是也主打细心吗？但我觉得顶顶，但顶顶，但顶顶没有你细心。他开播前说：“卡斯，你帮我那个快递拿过来。”那个不是哦，那个只是让你帮忙跑腿。但有很多小的细节，我们往往会忽略的，但顶顶都会注意到。每个人身体上有什么不舒服的地方，都是顶顶第一个发现的。那我们来听一下饲养员，饲养员最喜欢顶顶哪一方面呢？顶顶，顶顶都说完了。顶顶还会在，顶顶还会在。顶顶还会在某宝刷到自己吗？我也有刷到过，我也吓到了。<笑>我也经常。说实话，我也刷到过、嗯。这个东西就是以前我不觉得是丢人的事情，嗯、这就是我以前做过的事情，代表我之前之前在某宝也撑起过半边天，好吗？半边天。<笑>然后，因为我觉得我要、哦、他有有大家说很喜欢我的英语，好。哦，还有说你魅惑的，魅惑。其实我是我是比较很真实的一个人，然后可能有很多想法我不太会做。很多修饰，就可能我一修饰你们就觉得很官方、嗯，但是有时候我真的很内心的想法拿不上台面上说，其实，嗯、但是我更我还是会平衡一下，就是用很直接的方式跟大家说，我觉得可能这就是我的说话方式吧。嗯，那顶顶顶很多人喜欢你的 English， 那你最后要不要用 English 感谢一下大家？就说一句话就没有没有没有到最后啊啊不是不是我说感谢大家的喜欢，不是说到结不是直播最后。Thank you very much <笑>。你看，有人给丁丁总结：社交厉害，思维清晰，大方，为人着想。对、哦，其实就是这样。而且丁丁愿意尝试，这是真的。嗯、他什么都愿意尝试。嗯。对、啊，说在捧杀，以后什么都给我。没有没有，不是。卡斯秀第一次试播，陈丁丁来。哎，这个试一下，陈丁丁来。开玩笑，开玩笑。我是愿意尝试，因为我觉得，虽然我也就是。二十多年了，我还是有一个好奇的心，嗯、我总觉得，哎，这个我给试一下，试不好，起码我也试过，试好了，哎，这个我能行。不过，确实，顶顶是我们五个人当中，就别人叫他做什么，他都最愿意做的人，就是他是最愿意尝试的人，嗯，对吧？就比如说，就你如果反例子，就比如说顶峰峰，那个下一集卡斯秀，你能来我卡斯秀吗？哎，你怎么突然要变成？怎么突然要变成？你们都说好了呀！你这么说的，好像平时你说什么我都不去一样。你这个就是没有了。我觉得其实这个东西，我觉得是我们五个人在这一个团里面是一个互相成就的关系。嗯。就是每个人有擅长的不同的地方，然后就希望他在那个地方能发光嘛。当他这个地方发光的时候，我们四个人愿意为他照亮嘛。其实你们一样嘛，就可能这个地方需要我发光的时候，在背后是你们帮我照亮的而已，对吧？嗯。点点亮。<笑>不要了，谢谢谢谢。然后，然后以后会不会上 CCTV 国际台？这是什么意思、啊？有机会的话 ，CCTV 就国际频道，就有机会的话，一定是想再去上，然后去上面展示一下丁美术。那那就不太敢，不太敢。说实话，在正规场合，我还是有点不太拿捏，不敢说我我说，因为我的确知道有时候拿不出台面，但是私下。我有知道给什么，我备忘录里面有一些什么，我在我这样，我我可以其实可以给大家看一下，嗯、呃，备忘录，然后我里面会记得很多话，包括到后面的，哎、嗯，你们可以，呃，顶顶就是有的时候突发奇想，突然想到什么好好笑的事情或者印象深刻的事情，就会记。你看我会记一些英语日常，就是
This is for you， 给你的礼物。Here you are， 那给你。然后 I told you， 我告诉过你。嗯。I forgive you， 我原谅你。I give you， 我骗你的。啊、uh, ，I beg you， 我求你了。I beg, beg you， 我 beg you <笑>。对不起，忘了。I beg, I beg you， 是我打你。还有那个什么，呃、uh, ，nowhere 没门 ，no excuse excuse， 没别找借口了。No excuse， no word。还有很多啊 ，time to eat， 不吃饭了。Time to eat。很多啊 ，you you get this， 就是加油，你可以的。然后 keep it up， 就是加油，要坚持住。其实我有在、嗯，我有在一些很多外，我这是东西。哦，真的，他哎，他总结了有 take 的词有什么？就比如说 ，take a bit， 呃、uh, ，take a bite， 吃一口 ；take a nap， 睡一会儿 ；take a look， 看一看 ；take a seat， 坐下 ；take a shower， 洗个澡。哦，这个好像我们当时背单词。其实因为因为说实话，我承认就是可能在上学的时候，我的确没有好好，我不是特别是那种。喜欢学习的一个人，但是现在就是弥补，就是得花时间嘛。然后现在又做的是，呃，艺人这份工作，所以就是得私下偷偷弥补。然后最近也是会会有一点就是，哎、嗯嗯，其实我突然想 Q 你这个，就是因为那个其他的新歌《躺平派对》，他的主呃副歌是就是就是因为 Party 你已经说错两次了，躺平 Party 啊，是躺平 Party 啊，你刚说派对啊，躺平派对，是<笑>躺平派对，呃，就是副歌有一句。呃、uh, ，everybody shake your body all of the night， 你来这么长啊？对 ，everybody shake your body all of the night， 你给他打歌，你就说一下嘛。Everybody shake your body， 呃、uh, ，all of the night，all of the night。因为这个我怎么看，<笑>我还是要看一下音标的好吗？<笑>大家去听一下。好了好了，不要再把那个焦点放平在我身上了。<笑>时期是新的时期，最近有什么想跟大家分享说的话吗？突然转到我身上，就是千转不如硬转。<笑>想说什么话？有什么想跟大家分享的吗？最近那些进来的自己的一些状态，就比如说像我刚才就是我在学英语，或者我在网上买了些什么东西，以及大家在玩羊了个羊嘛，对不对？<笑>这是网上的一些热点，没办法，我马上要写脱写脱口秀稿子的，就得跟网上这些热点。你们知道那个羊了羊的作者？喜提两百多平的房，买了两套。<笑>哎，其实那个，呃，哎，我刚才看到被笑，我现在忘了我在我在讲什么了。十<笑>七、啊，<笑>有人问你，哎<笑>，我敢不可以回答吧？其实十七，说实话，艺人也是人嘛，私下十七会拉着我们一起哦玩一下游戏，然后十七有自己有在玩原神，但是。他也叫我一起玩那个游戏，但我不太<笑>不太会玩了，说实话。嗯，我想起来刚才说，我不都有在拉你玩那个什么铲铲啊？金铲铲，对啊，对啊。就是就是我在卡斯秀前两期，陈玲玲那一期非常的成功，然后其他那一期你知道到最后出现了一个直播事故。嗯，什么事故？就是我们不是一直在学泰语吗？对吧？然后在直播前呢，我就跟哈哈说，我说哈哈，我们直播的时候就说我们学泰语就好了，不要说我们有录泰文歌这个事情。你没跟我说过。然后哈哈，最后。快结束，只剩两分钟的时候啊！我们之前录的那个泰文歌，<笑>所以现在有朋友问说那个泰文歌怎么样了？那既然说了，咱们就承认嘛。对对,对,对。那的确，我们接下来会有一首海外的，呃、有就是有嘛。海外的那是海外的 language 嘛，对吧？呃、对 language， 对 language 嘛。然后会给大家带来，但是具体什么时候，呃、时候等公司的企划、呃，就是天时地利人和嘛，对吧？对。记得关注一下熊猫堂 produce pandas， 对对对,对。B 站账号，你就会知道了。嗯。然后峰峰。马上马上马上是什么节？马上就是国庆节假了，对不对？嗯、节假日、嗯，大家出行一定要注意，就是安全。然后，嗯哎、嗯，我想问一下大家一个问题，就是马上十一假期了嘛？如果说不考虑任何的疫情什么元素因素的话，你最想去哪里？就是你幻想一下，你十一假期就有七天假期，如果你有七天假期的话，你会最想去哪里？七天假期，对，在家躺平。<笑>因为你你这是七天都是躺平到底躺平 party 是吗？我就是,我就是哪儿都不想去，我就想在家待着，不给大家添乱。<笑>在家原神。啊，峰峰呢？我想去一下 S M， 去 S M 应聘一下，前台吗？<笑>保安吧。<笑>我应聘打扫打扫他们的练习室可以吗？我应聘一下，可以不？你可以去找一下宁宁嘛，我想多做一下。宁宁宁宁回家了，哈尔滨了。嗯，啊、呃，那你最最想去不是应该是哈尔滨吗？哈哈哈哈哈！从来没有那么想去过哈尔滨。<笑>没有了，开玩笑，开玩笑。哦，卡斯呢？其实我我如果是十一假期的话，我我其实跟峰峰差不多，我想去哈尔滨玩呀
你不去过吗？我没有去过哈尔滨，我但是去看老家去。去的是我奶奶家。上次跟其他录那个录完那个 vlog 之后，我就觉得我有一种想去哈尔滨旅游的冲动，就是我觉得我我那年是想带你去的、嗯，但是后来不是因为疫情就没有办法嘛、嗯。对，因为疫情就没有去成，但是我蛮想去哈尔滨。在顶呢，你的想法那么多。现在的话，我去老板家里登门造访，给大家谈一下业务。孙哥，我说什么？老板未必在家呀。啊，是吗？你不是说你在回家吗？我想回家，但是我跟我妈妈说了，妈说现在可能不太安全或者怎么样，所以就说你就好好在北京待着吧。他也蛮绝情的。哎，真的，等哪天疫情稳定了，我们真的五个人一起去武汉玩一趟。可以啊。登一下黄鹤楼，好不好？啊，不想，不想。<笑>因为黄鹤楼咱们就只可远观不可近玩焉，<笑>好不好？咱们就看一下。哎，武汉除了黄鹤，还有什么其他的旅游景点？还有东湖，东、就、湖、是、旅游景点是吗？对，我们可以一起去东湖，就是划船、划船、骑车。不要，不要骑车了！<笑>我们难道不应该去吃肉干？骑骑完车，骑车。吃的东西太多了。对呀、啊，鸭头、肉干面啊。还有，它可以欢乐谷。啊。武汉有欢乐谷是吗？是的。哦。天哪，去武汉。天。武汉，他们已经。武汉极地海洋世界啊。有啊。我喜欢世界，反白云空气空悠悠嘛，真的就让我。反正如果武汉，如果如果我们五个就是在北京的话、嗯，我们到时候早一天出来出去玩吧，吧。可以、啊。因为北京好像我看到好多人想去野生动物园，要去看一下里面动物。哦，野生动物园。去广州不也看动物了吗？对呀、啊。是吗？熊猫啊。对。还有长颈鹿。但是但是,但是每个动物园它其实不一样。不一样。对对对。去去去盘锦，不要去盘锦，盘锦什么都没有。干嘛？红海滩啊！盘锦什么时候？红海滩啊！啊，盘盘锦有烧烤啊？对吧？的烧烤的是。哦，锦州。锦锦州回珠海，<笑>我觉得我应该有工作的时候会去珠海吧，因为珠海的话是可能刚毕业时候的第一份工作。有有的人连国庆都不想让我们放假，还问国庆节有直播吗？你们是不敢让我们放假是不是？没事，看嘛，如果有卡斯秀会正常播，我再回去。如果有通告或者有舞台或者是有工作的话，我们还是会以工作为准嘛，放心了。顶你去武汉汉口，哎呀，我是武汉汉口，然后我家我家家里面拍照都报给你好不好？但是我我是我是汉口的，我是汉口的。但是玩的时候顺便录个 vlog 呗。其实去去武汉的话，真的值得去录个 vlog， 真的。我原神最喜欢哪个英雄？招工。还真的在，一直接不上话。就我们也是，我们也不太懂，不太懂。直接回答了。那我也回答一下，他也不会骑自行车，也不会游泳，反正就是、哦、都不会。你现在不会骑自行车，真的，但是现在喜欢玩水。其他就到一个地方就看。你少说两个字吧，游山游山玩水。其他到到一个景点就不要登高，也不要玩水，他就在那看就好了。对对对，永远出去。这个是我以前在珠海坐过顶顶的车，假了吧？那珠呃珠海的游轮车现在不知道什么情况了，但是我觉得的确是一个不错的发明。好认真的回答，我们现在在认真回答我们四条人给我们提的问题、嗯，就是大家有什么问题都可以问一下。那，嗯，什么时候来杭州？等那边有通告的时候吧。嗯，你想你想说什么？我刚才看到他说，露露出那个主题曲了。新的主题曲是那个 Lil Nas X， 对，是他唱的。问我可以翻唱吗？不能。<笑>唱不了，<笑>你不是有十五秒定律吗？你可以唱个十五秒。版权太贵，<笑>太难了吧？不行，唱不好人家的歌。看一、啊、会动脑子。我只有想学的别的小语种嘛，其实都有尝试。嗯，就先把先把普通话讲清白吧。<笑><笑>然后接下来接下来确会有大大小小的计划，就是会给大家带来，然后希望大家也耐心的等待一下，然后我们。平常也会就是遇到什么事情，或者想想唱的、想跳的、想给大家展现自己美丽的，呃，都可以给大家分享一下。然后你们有什么也可以跟我们评论区留言，其实我们都看得到的。嗯。然后也可以大家之间朋友嘛，可以多多互相关注一下。其实之前有看，可能我好像有哪个三两元朋友好像可能生病了，我觉得很好，我很有感触。然后我也希望大家可以多关注一下。我们饲养员就是，嗯，让他能够开心起来，然后病情有好转。嗯，就是我觉得我们要乐观积极的面对这些东西。嗯，就因为之前我知道，嗯，其实我我们之前都有关注，然后其实你们的一些状状况发的留言的话，其实我们都有看到。然后在我们能做一些事情的情况下，我们希望对你们感受到。包括我们其实刚节目出来的时候，我就在车上提过嘛，我说我看到有这样的一位朋友的一个一个评论。我说问我们能不能为他做一些什么或者怎么样，其实也也问过。对，我觉得就是有个好身体才是革命的本钱嘛，对吧？然后如果最后就拉一把，如果有什么
呃很有条件、很有关系的，最后拉赞助也可以投入，投资一下熊猫团、啊。因为我觉得什么东西，我觉得我我真的觉得我们可能很多东西都愿意去尝试，我们没有不会，我们都可以学。所以你有什么？嗯认识这个朋友，认识这个朋友都可以推销我们熊猫堂，就像说入股不亏。我觉得没有人会不喜欢一个团队给你带来开心吧。对，就我们现在呃最缺的就是金主爸爸，<笑>跟所有人一样。刚才有人说代言的，<笑>其实我们也想接代言，公司也想我们接代言啊，真的就是天时地利人和啦。也希望大家就是多多帮宣传我们的歌，就多多转发我们的歌曲。嗯、你们自己收到那个专辑的实体了吗？我们没有看到，还没有看到，没有，没有，没有。因为我其实我问公司，公司说还没有递过来，对，就是还邮寄当中。我刚才有很想很想，大家有说，大家有说怎么够购买了？其实关注我们的后援会，或者说在某那个某宝上面，是不是可以可以买啊？好像。就是在某宝上面，如果代购的话是可以，外、啊、代购是可以。可以，可以，嗯，呃，跟我们就是推广一下，然后宣传一下一些购买方式。对，我们自己也蛮期待我们这个专辑实体到底到手是什么样的感觉的。嗯嗯。大家还有什么问题？加加加加。哦，那个工作人员有跟我们说，我们在那个就海外的那个唱片拿到后，我们会拍开箱，会拍开箱了。嗯。就像我们大惊小怪的时候，对对对，为什么现在没有开开销？是因为还没有到，好吧？对对对。<笑>然后写真集安排出来，写真集我们平常发的那些营营业的照片，你把它全部收集在一起，放成一个本本，那不就是？我觉得想拍顶呃想拍写真集的，我们五人当中，顶顶是最想拍的，是不是？是啦，顶顶是最想拍的，因为顶顶很喜欢拍，就是比较。高规格一点的大片，所以他每次都拍照都要调一下灯光啊，什么东西的。我觉得他很喜欢拍拍照。我觉得因为照片嘛，可以呈现出很自己的不一样的面了。嗯嗯。那我们是不是在我们的最后要完成帮帮忙刚才那一位收到我们结束的时候再拍哦，结束的时候再拍，对不起。嗯。然后谢谢大家，大家说我们什么海外周榜十八名，谢谢。谢谢大家的支持，没有这样谢谢这些成绩，其实也很感谢你们，包括之前在上海的那个东方什么排行榜，排行榜，然后也上那个大屏幕上面有我照片，包括那个公交车站的广告牌上有我们的照片，都非常的开心，谢谢你们为我们这些什么打头还是支持，对对对，支持，对对对，也希望谢谢我们这新的新那个新歌那个躺平派对也能有这样子的那个对对好的成绩，好的成绩，对，希望也希望我们接下来要发的新歌也能有好的成绩，希望下次可以翻唱，可以给你授权。哎，这是我版权的对哈，不一定，版权不一定在我们这的。我去跟他说。<笑>对对对，然后 CD 就杂志哦，嗯、呃，海外的杂志的话，大家我看大家有买，的确，嗯，很开心也算得到海外的认可。然后我觉得很多很多的小成，好小成绩，对我们来说的话，都是慢慢累积起来的，我们很开心。嗯、是。然后。嗯，哎，我刚才准备说什么的呀？脑袋又忘了。我刚才也是，我刚才突然瞬间忘记我要说什么，因为太激动了，你知道吧？没事，我改过来啊，是躺平 party party。你又想说派对了，是不是？躺平 party international 节目 party。不是，你可以唱出你自己的版，就叫躺平派对。躺平 party， 躺平 party， 对对对对。对对对，然后。对，舞蹈教学视频。舞蹈教学视频。就是你的小朋友就是跳。就是小朋友在招财猫吗？<笑>一二三四，教教学视频都是,都是镜面版的教学视频。对啊，你对着镜子说，那你就再教一下。对着镜子也不会这样子。教一下。然后请，然后请大家就是多多那个继续支持我们的微综《熊猫出没》，请注意。我觉得你可以安利给所有的朋友听，然后还有我们还有两。我们的微综会有明信片，这一次可以跟大家肯定的说。我们微中会有明信片，对，明信片，然后也会有幕后花絮，嗯、幕后花絮可能公司的一些企划是在播，呃，全片正片播完之后才会有，会不送大家。而且明信片好像是每一站都有，好像是吧？对对对，每一站都每一都都根据那个不同的服装、不同的。很有趣 ，interesting， <笑> so funny。就你们在，<笑>不能说，<笑>你们在微中看到我们就是一些呃场景或者是服装，可能都会有，可能都会有，就是高清的那种照片。就是我，其实我看到就是我们微综的那个节目里边有就是咔咔咔放几张照片，我自己看我就啊，哦，有点模糊，对，有点模糊，对,对，我想我也想收藏一下有高清的那个照片。对，然后我们接下来还是会就正常训练，然后会多给大家带来一些我们想给大家带来的东西。嗯，大家也记得去追一下我们的微综熊猫出没，请注意，现在已经播到顶顶领班的苏州站。是是是。好吧。
，然后也要支持一下其他的躺平派 party。party。躺平 party。party。说错了，扣钱了。躺平 party 以及。其他跟 Abby 的合作。然后以及我们接下来我们要发的新歌。我们那些单曲的可能视频，就视觉的东西，请大家也多多支持。对。因为不管最后怎么样，其实我们就是。对我们说是一些挑战，因为算是我们自己企划、自己对构思、拍摄的一些东西。不客气。其实还是我们每个人还是呃对这个自己的这个东西还是比较认真的。嗯，说，你说，给我们来看，其他分享一下护肤。其他分享一下护肤。为什么？我也不知道。可是，平时,时也不护肤。哎，说到护肤，陈婷婷前天还是昨天晚上，非常大气的在床上床底掏出一个箱子，把它箱打卡斯。我一个什么偶像的面膜，所以我买了买十几盒。他要是不小心，我就拿去了。没有会用啊。但是我还说我还说顶顶的安利的，我还说我还说顶顶的。我他给我看，我说这个买了什么？他说这个啊，那个护肤的什么什么。我说你花了多少钱？十九块九。啊，不是，不是，那一箱那一箱不是十九，卡牌是十九块九啊。那我反正我忘了，我说那可是用在脸上的呢。哦，你也知道迪迪的脸多贵。反正我就说，确实，迪迪又叫。但是你要你要卡斯用，说明十块多可以用卡斯用。不是啊，我买那一箱就是因为他送的一个。你可以私底下告诉我。便宜的你就不用了是吧？哦，那我可以用。<笑>好啦，好啦，<笑>那我们其实也到最后的结尾啦。然后今天其实好像也是很放松的一次，嗯、好像比之前都要放松和很 real 的和大家聊一些问题。对、嗯、对对,对。其实还有几分钟就结束了，我们大家抓紧时间，什么问题？主要是崔峰，崔峰跟我发消息了，说他下班了，班了然后不能拖了。你<笑>说我有手机吗？<笑>行行行，那我觉得。那我觉得我们今天就是直播就到这里了，然后请大家多多关注我们的微中、嗯、熊猫莫，请注意。也多多关注我们熊猫房的各个官方账号以及我们的行踪，接下来会有很多很精彩的东西带给大家。嗯、那我们你说，嗯、呃，加班了，然后我们就说，好吧，来三二一，还有四分钟了吗？啊，一定要再聊一分钟，再聊着再聊着再聊着，不是啊，不能不用拖，不用拖满了，我觉得这个不用硬聊，大家明天也要休息啊。对，那你说，下班了，好，拜拜，拜拜我们是熊猫堂 News Pandas。Bye bye